মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য সুজন দাসগুপ্তর লেখা গল্প ম্যান হ্যাটনে ম্যান হান্ট সুজন দাসগুপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্নাতক উনিশশো সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান পিএইচডির জন্য উনিশশো সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেল ল্যাবরেটরিতে চাকরি পান এবং আগামী তিন দশক সেখানেই কাজ করেন মার্কিন মুলুকে থাকাকালীন লেখালেখি শুরু করেন সুজন বাবু তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র একেন বাবুর প্রথম গল্প নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় প্রকাশিত হয় সেই একেন বাবু অর্থাৎ একেন্দ্র সেন আমাদের আজকের গল্পের নায়ক গল্পের বেতার নাট্য রূপ দিয়েছেন সর্বরী ঘোষাল গল্প পাঠে সমক গল্পের সূত্রধার আমি দ্বীপ শুরু হচ্ছে ম্যান হ্যাটনে ম্যান হান্ট আমি বাপি আপনাদের সঙ্গে আমার আর আমার বন্ধু থুরি গার্জেন প্রমোথোর পরিচয় হয়েছিল ম্যানহ্যাটনে মুনস্টোন কাহিনী নিয়ে একেনবাবুর সঙ্গেও আপনাদের পরিচয় হয়েছিল সেখানে একেনবাবু এখন বেশ পাকাপাকিভাবেই প্রমোথোর অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করছেন গত বছর ওই মুনস্টোন মিস্ট্রি সলভ করে ওর এমন একটা ফিল্ড হয়ে গেল যে তার জোরেই এবার একটা ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ ম্যানেজ করে পুরোপুরি দু বছরের মেয়াদে এখানে এসেছেন আমাদের নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতেই ক্রিমিনোলজির ওপর রিসার্চ করছেন সকালে ঘুম ভেঙে গেল কিচেনে খুটখাটা আওয়াজ শুনে বুঝলাম প্রমোথ আর একেনবাবু যথারীতি ওপরে উঠে এসে ব্রেকফাস্ট নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন এটা আমাদের প্রায় ডেইলি রুটিন ব্রেকফাস্টটা আমার অ্যাপার্টমেন্টেই হয় আর ডিনারটা নিচে প্রমোথর অ্যাপার্টমেন্টে অবশ্য শুধু প্রমোথর অ্যাপার্টমেন্ট বলাটা ঠিক নয় হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে দেখি ফ্রেঞ্চ টোস্ট তৈরি হচ্ছে খুন্তি হাতে ব্যস্ত একেনবাবু মুখে এক খাবলা দাড়ি চুলগুলো উস্ক খুস্ক গায়ে আধ ময়লা পাঞ্জাবি সেটাও আবার বিচ্ছিরিভাবে কোঁচকান পাশে দাঁড়িয়ে প্রমোথ হাত পা নেড়ে প্রচণ্ডভাবে একেনবাবুকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে যাচ্ছে আহা হলো না আর একটু ভাজুন আর একটু ভাজুন আরও ব্যাস 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 আর নয় আর নয় এবার উল্টে দিন উল্টে দিন উল্টন উল্টন উল্টো আস্তে আস্তে সাবধানে সাবধানে হ্যাঁ হ্যাঁ এ এ কী হলো তেলটা বেশি গরম হয়ে গেছে হিটটা একটু কমান আমাদের দেশি মতে করলেই তো পারতিস একেন বাবু শুনছেন বাপির কথা এদিকে উনি আমেরিকানদের পা চাটেন শুধু খাবার সময় হলেই ভেতো বাঙালি শাটার আমি মোটেই আমেরিকানদের পা চাটা নই থাক থাক আর নিজে সাফাই গাইতে হবে না কষ্ট করে ব্রেকফাস্টটা খা রাত্রে তো আজ ফুল কোর্স বাঙালি খাবার জুটবেই কুর থেকে যা বাবা এর মধ্যেই ভুলে মেরে দিলি শ্যামলদার বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন প্রমোথর কথায় মনে পড়ে গেল সত্যি তো শ্যামলদা আমাদের সবাইকে আজ ডিনারে ডেকেছেন সাধারণত এরকম একটা সম্ভাবনায় আমি প্রচণ্ড উৎফুল্ল হই কিন্তু আজকে ঠিক হতে পারলাম না অবশ্য তার কারণ শ্যামলদা বা রীনা বৌদি নন ওরা দুজনেই অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ এই নিউ ইয়র্কের আমেরিকান মরুভূমিতে বাঙালি ওয়েসিস বলতে যদি কিছু থাকে সেটা হলো ওদেরই বাড়ি কিন্তু ইদানিং সেখানে ঢোকার জন্য একটা বাড়াবাড়ি রকমের মাসুল দিতে হচ্ছে মাসুলটা হলো শ্যামলদার মা বেন্টু মাসির বাক্যবানে জর্জরিত হওয়া বেন্টু মাসি আবার আমার দুঃসম্পর্কের মাসি মাস তিনেকের জন্য ছেলের কাছে বেড়াতে এসেছেন না গুরুজনদের নিন্দা করতে নেই আমি সেটা জানি আসলে সব কিছুই হচ্ছে রিলেটিভ বলতে কি যে বিশেষ কারণে আমি বেন্টু মাসিকে সদা সর্বদা এড়াতে চাই পুলিশের চাকরিতে ঠিক তার জন্যেই লোকের রেগুলার প্রমোশন পেয়ে যায় আমি ওর জেরা করার অসাধারণ ক্ষমতাটার কথা বলছি মায়ের কাছে শুনেছি যে ওর জেরার চোটে উত্তপ্ত হয়ে বেন্টু মেশো নাকি একদিন প্রায় সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছিলেন অত্যন্ত ডেঞ্জারাস মহিলা আমার এই বেন্টু মাসি এদেশে এসে শুধু প্রথম কদিন একটু ড্যাম্প মেরেছিলেন এখন আবার ফুল ফর্মে তার উপর হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এখানকার ভারতীয়দের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবেন ছেলেবেলায় স্কুলের ম্যাগাজিনে উনি নাকি দারুণ দারুণ সব ভ্রমণ কাহিনী লিখতেন সেই স্টাইলেই একটু রং টং ফলিয়ে একটা ভ্রমণ কাম উপন্যাস লিখে ফেলবেন তার জন্য অবশ্যই অনেক রসদ চাই 
ফলে সামনে একবার পড়লেই হলো চেপে ধরে পেটের সব কথা মুছড়ে মুছড়ে টেনে বার করবেন শ্যামলদার বাড়ি খুব দূরে নয় জার্সি সিটিতে হল্যান্ড টানেল পার হওয়ার পর মাত্র পাঁচ মিনিট আমরা পৌঁছলাম সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ এই যে বাপি তোর এসে গেছিস এত দেরি করলি কেন আর কই কই তোদের ওই গোয়েন্দা বন্ধুটি কোথায় এই বাজখাই গলার অধিকারী নিয়ে বেন্টু মাসি বাইরের ঘরে লেজি বয়ে চেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে বসে আছেন চুলে একটু একটু পাক ধরায় মুখটা আজকাল যেন আরও ভারী কি দেখায় সোনালি ফ্রেমের চশমাটা নাকের ডগায় লাগানো মুখের বাঁদি ঘেসে কিশমিশ সাইজের একটা আঁচিল সাহেবদের দেশে এসেছেন বলেই বোধ হয় শাড়ির উপর একটা হাউস কোট চড়িয়েছেন এমনিতেই উনি দশাশই তার উপর বিডব সাইজের হাউস কোট দেখে মনে হচ্ছে ছোটোখাটো একটা পাহাড় প্রশ্নের জবাব দিলাম একেনবাবু গাড়িতে কি জানি ফেলে এসছেন সেটা নিয়ে আসছেন আমি একটু কিচেনের দিকে যাচ্ছি কেমন যা বাবা এ কেমন গোয়েন্দা জিনিস ভুলে যায় তাড়াতাড়ি কিচেনে গিয়ে গা ঢাকা দিলাম রীনা বৌদি সেখানে ফিস ফ্রাই করছিলেন মুখ টিপে হেসে বললেন কি মাকে বেশ এড়িয়ে পালিয়ে এলেন যে না না বৌদি আরে পালিয়ে আসবো কেন আসলে ভাবলাম আপনার যদি কোনো হেল্প মানে যোগান টোগান দেওয়ার দরকার পড়ে সেই জন্যই ইয়োর হেল্পার অ্যাট ইয়োর সার্ভিস বৌদি বুঝেছি বুঝেছি কিন্তু আমার যে কোনো সাহায্যের দরকার নেই ভাই বসে গল্প করুন তাড়িয়ে দিচ্ছেন আবার ওই কন্ট্রোল রুমের জেরার সামনে ফেলবেন আহা তা কেন এখানে বসে আমার সঙ্গে গল্প করুন তাহলেই সাহায্য হবে উফ থ্যাংক ইউ বৌদি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এই আমি এখানে অধিষ্ঠান করলাম মা কিন্তু আজ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন কেন বলুন তো এমন গ্রহ বৈগুণ্য কেন একটা রহস্যের গন্ধ পেয়েছেন তাই নিয়ে খুব উত্তেজিত সকাল থেকে অনেক গবেষণা চলছে সর্বনাশ রহস্য ওখানে গিয়েই বসুন না হলে উনি নিজেই এখানে চলে আসবেন অগত্যা আবার গুটি গুটি সোফায় গিয়ে বসলাম একেনবাবুও এসে গেছেন প্রমথ রয়েছে শ্যামল দাও বেন্টু মাসির কথা শুনে বুঝলাম একেনবাবুর সঙ্গে একটা আলোচনা শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যেই বুঝলে একেন একেবারে জলজ্জান্ত মার্ডার মার্ডার যে কি করে জলজ্জান্ত হয় সেটা অবশ্য বুঝলাম না একেনবাবু কিন্তু অম্লান বদনে বললেন কি সর্বনাশ মাসি মা তাই নাকি সর্বনাশ বলে সর্বনাশ একে বলে দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা যে তোকে এতদিন খাওয়ালো পড়ালো তাকেই সে খুন করলি কার কথা বলছো বেন্টু মাসি কার আবার যিনি সাহানিদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন এবং খুন হলেন তার সার্ভেন্টের কথা বলছি কারোর উপর খুব না চটলে বেন্টু মাসি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন না কিন্তু সাহানি বলতে কার কথা বলছেন ঠিক ধরতে পারলাম না কোন সাহানির কথা বলছো বলো তো কটা সাহানি আছে তোদের এই মূল্যকে ওই অরুণ আর অশোক ছাড়া অরুণ হোক বা অশোক কাউকেই আমি চিনি না তবে শ্যামলদার কাছে ওদের অনেক গল্প শুনেছি বড় ভাই অশোক আইবিএম বা ওরকম কোন একটা বড় কোম্পানিতে কাজ করে আর অরুণের একটা বিজনেস আছে নিউ ইয়র্ক শহরের লাগোয়া হোয়াইট প্লেন শহরে ওরা থাকে শ্যামলদারা আগে ওখানেই থাকত কি বলছো তুমি সাহানিদের গেস্টকে তাদের কাজের লোক খুন করেছে না করেনি আমি তোদের বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছি না না আরে তা বলছি না কিন্তু এটা যে মার্ডার সেটা তুমি জানলে কি করে পুলিশ কি তাই বলেছে আরে রাগ তোদের পুলিশ আমাদের কি আর চোখকার নেই আচ্ছা বলো তো এইকেন সার্ভেন্টটা যদি নির্দোষে হবে তাহলে মনিব বড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে হাওয়া হলো কেন এইকেনবাবু দেখলাম প্রশ্নটা দিব্যি পাশ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক কি করে মারা গেলেন মাসিমা এই শুনছো শ্যামল একটু এদিকে এসো না আসছে এইকেনবাবু মারা যাওয়ার কারণটা তো পিওর এন্ড সিম্পল হার্ট অ্যাটাক হ্যাঁ ও তার মানে তো ন্যাচারাল কজ ইয়েস এই আমি রান্নাঘরে যাই রিনা কেন ডাকছি দেখি শ্যামলদার এই কথায় আমারা সন্দেহ রইল না যে বেন্টু মাসি তিল থেকে তাল করছেন ছেলের কথা নস্বাদ করে ঝাঁজিয়ে উঠে বেন্টু মাসি বলল তোর তো সেই ইয়াকি কথা সবই যদি নরমাল হবে তাহলে এমন চুরিটা হলো কেন শ্যামলদা ঘর থেকে বেরোবার আগে মাকে আড়াল করে আমার দিকে চোখটা একটু টিপে চলে গেলেন অর্থাৎ মার কথাগুলোকে গুরুত্ব দিস না আমি একটা কথা বলি তুই এতক্ষণ চুপ করে আছিস কি করে প্রমথ সেটাই আমি ভাবছি 
আমার মনে হয় এটা হলো দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্যাপার মানে এই ভদ্রলোকের মৃত্যু আর চাকরের চুরিটা এ দুটো মিক্স করা উচিত হবে না বিশেষ করে ডেথটা যখন ন্যাচারাল এই তুই তো দেখছি তোর শ্যামলদার মতো কথা বলছিস ধর লোকটার খুব হার্টের ব্যামো ছিল আর গন্ডায় গন্ডায় বড়ি গিলতে হতো এবার ধর ওই সার্ভেন্টটা ফন্দি করে আসল বড়ির বদলে ভেজাল কিছু দিয়ে দিল তাহলে কি হবে লোকটা হার্ট অ্যাটাকে মরবে না আরে বাস বেন্টু মাসি তুমি তো দেখছি একেবারে বৈজ্ঞানিকভাবে গোয়েন্দাদের মতো ভাবছো না বেন্টু মাসি ডাজেন্ট মেক সেন্স সেটা হবে কিলিং এ গুজ দ্যাট লেস গোল্ডেন এগস যে খাওয়াচ্ছে পড়াচ্ছে তাকে মারা মানে তো রুইনিং ওয়ান স্টেডি সোর্স অফ ইনকাম থাম বাবু তোর ইংরেজি কচকচি কচু বুঝেছিস কেন কচু বুঝবো মারার কি মোটিভ থাকতে পারে না তোর মাথায় দেখছি বাপির মতোই গোবর খামোকা কি মেরেছে যেই জানতে পেরেছে যে মনিবের ব্যাগে হিরে জড়াতে ভর্তি সঙ্গে সঙ্গে মুখে বিষ তুলে দিয়েছে বিষ বিষ আবার করতে গিয়ে এলো আরে ওই হলো উফ আরে মরণাপন্ন হার্টের রোগীকে ওষুধ না দেওয়া আর বিষ তুলে দেওয়ার মধ্যে তফাতটা কোথায় পুলিশের মিসিং রিপোর্টটা করা হয়েছে তো তা কি আর হয়নি কিন্তু এখানকার পুলিশগুলো তো সব অকমেন ঢেকি প্রতিদিন টিভিতে দেখিস না গন্ডায় গন্ডায় খুন হচ্ছে ধরতে পারছে কাউকে সেই জন্যই একেনের ওপর খোঁজার ভাতটা আমি দিতে চাই সার্ভেন্টটাকে ধরতে পারলেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে কি একেন চুপ করে আছে কেন কিছু না মাসিমা একটু ভাবছিলাম শুধু ভাবলে চলবে না একেন কাজে লেগে যাও আর কোনো কেস আছে নাকি তোমার হাতে না তা ঠিক নেই নেই কেন মানে কেউ আর ডাকছে না তোমাকে আসলে আমি এবার এখানে এসেছি শুধু রিসার্চ করতে সেই জন্যই এটা আবার কিরম কথা বললি গোয়েন্দারা যদি শুধু গবেষণা করেই কাটায় তাহলে বদমাসদের দৌড়বে কে তা তো বটেই আসলে সময়েরই একটু যা অভাব মানে সময়ের অভাব সেটা একটা সমস্যা হলো ঘুম থেকে কখন ওটা আগে আ জিজ্ঞেস করছি ঘুম ভাঙে কখন এই তা সাতটা নাগাদ কখন শুতে যাও এই এগারোটা বলো কি এই ছেলে ছোকরা বয়সে আট ঘন্টা ধরে ঘুম হচ্ছ রাত্রি বারোটায় শোবে ভোর পাঁচটায় উঠবে যাও তিন ঘন্টা তোমায় এক্সট্রা টাইম করে দিলাম খুঁজে বের করো ব্যাটাকে আর আর ওই বাপি আর প্রমোতটাকে কাজে লাগাও ওই সব করে যদি ওদের একটু বুদ্ধি টুদি একটু খোলে আর কি আমাদের করুণ অবস্থা থেকে শ্যামলদা উদ্ধার করল মা তোমার যা বলার শেষ হয়েছে তো তাহলে আমি ওদের একটা জিনিস দেখাবো হ্যাঁ হ্যাঁ কি কি দেখাবে বলো তো আরে একটা দুর্দান্ত ফ্রিজার কিনেছি তোদের দেখাবো ফ্রিজার দেখার আমার এতটুকু উৎসাহ নেই কিন্তু বেন্টু মাসির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বললাম তা তাই নাকি ওয়ান্ডারফুল চলো 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 বলো যা বরফ কল কখনো দেখিস নি আগে সিঁড়ি দিয়ে বেসমেন্টে নামতে নামতে শ্যামলদা বলল মার কাছে বোর হচ্ছিস দেখে নিয়ে এলাম তবে ফ্রিজারটা খুব ভালো দামে পেয়েছি লেস দ্যান থ্রি হান্ড্রেড শ্যামলদা ভুল বলেননি থার্টি টু কিউবিক ফিটের একটা বিশাল ফ্রিজার এত বড় ফ্রিজার দিয়ে করবে কি এর মধ্যে তো বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে শ্যামলদা বললেন যে বুদ্ধিটা নাকি তাকে অশোক সাহানি দিয়েছিল মাছ মাংস বা ফ্রোজেন খাবার সস্তায় পেলেই এক গাদা কিনে ফ্রিজারে ঢুকিয়ে ফেলো তারপর মাসের পর মাস আরামসে খাও ইনফ্যাক্ট ক্যালকুলেট করেও নাকি দেখিয়েছিল যে দেড় বছরের মধ্যে ফ্রিজারের দাম উঠে আসবে না তোমাদের বাড়িতে আর আশা আসা যাবে না ভাই এলেই ছ মাসের পুরোনো মাছ খাইয়ে দেবে স্টুপিডের মতো কথা বলিস না সুপার মার্কেট থেকে যখন মাছ কিনিস তখন কি তোর জন্য নদী থেকে ওগুলো ফ্রেশ তুলে আনে জায়েন্ট ফ্রিজারে ওগুলো যেসব স্টোর করা থাকে সেটা জানিস না একেনবাবু এতক্ষণ ফ্রিজারটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শ্যামলদার কথাগুলো শুনছিলেন মাথা নাড়তে নাড়তে ওর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে মন্তব্য করলেন অ্যামেজিং অ্যামেজিং দিস কান্ট্রি ইজ ট্রুলি অ্যামেজিং স্যার খাবার সময় আবার বিন্টু মাসির খপরে আমরা পড়লাম ফলে রীনা বৌদির দুর্দান্ত রান্না যে একটু প্রাণ ভরে উপভোগ করব তা আর হয়ে উঠল না ওর মাথা এখন রহস্যের পোকা ঢুকেছে সেটাকে তাড়াবে কি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই এক কথা যিনি মারা গেছেন তার নাম অন্তত কুড়িবার বললেন বেন্টু মাসি পাশে একেনবাবু ভুলে যান অথচ নামটা এমন কিছু কমপ্লিকেটেড নয় শ্যাম মির্চন্দানি 
আর সার্ভেন্টটার নাম হলো গোবিন্দ সাদে কি আর শ্যামলদার ওখানে যেতে চাই না ফেরার পথে একেনবাবু হঠাৎ বললেন একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস স্যার এ দেশে মেড সার্ভেন্ট দেখেছি কিন্তু কারো বাড়িতে কখনো মেল সার্ভেন্ট দেখি তার কারণ মশাই অতি সিম্পল এখানে আপনি শুধু চেনেন আমাদের বন্ধুদের হাই সোসাইটিতে যান না বাটলার সার্ভেন্ট গার্ডনার কুক সব কিছুই পাবেন তাহলে একেনবাবুর অবজারভেশনে কিন্তু ভুল নেই এখানকার অনেক বড় লোক ইন্ডিয়ান দেশ থেকে মহিলাদের নিয়ে আসেন বাড়ির কাজ করার জন্য কিন্তু পুরুষ কাজের লোক কেউ এনেছেন বলে আমি শুনিনি এ নিয়ে অবশ্য আর কোনো কথা হলো না যথারীতি একেনবাবুর চিন্তা ইতিমধ্যে অন্যদিকে চলে গেছে বললেন যাই বলুন স্যার আপনার বেন্টুবাসী কিন্তু খুব ফোর্সফুল মহিলা এত ভদ্রতা করছেন কেন মশাই বলুন না যাহা বাজ ছি 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 বলেন স্যার বাপিবাবুর মাসি আমারও তো পাড়া তুতো মাসি তা বলে মুখে এক পেটে এক ওর মধ্যে আমি নেই একেনবাবু বেন্টু মাসিকে একেবারেই চেনেন না নইলে সেদিন ফিরে এসেই গোবিন সন্ধানে তৎপর হতেন কোনো কিছু একবার মাথায় চাপলে সেটা চট করে ভুলে যাওয়ার লোক আর যেই হোক আমার বেন্টু মাসি অন্তত নন দুদিনও পার হয়নি সাত সকালে ওর ফোন সাধারণত এই সময় আমি ঘুমে অচেতন নিতান্ত আজ সরস্বতী পুজো বলে অ্যালার্ম দিয়ে উঠেছি উফ সকাল সকাল কার আবার ফোন হ্যালো ও না না হ্যাঁ হ্যাঁ ও হো আচ্ছা ঠিক আছে এ না 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 কি কি হলো মাসিমা আমাদের ওপর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে দাঁড়ান দাঁড়ান এর মধ্যে আবার আমাদের এলো কোথ থেকে খোঁজার ভার তো আপনার ওপর মশাই চুপ কর ওকে আর জ্বালাস না আচ্ছা সত্যি লোকটা কোথায় গেল বলুন তো নো আইডিয়া স্যার গতকাল আমি ইন্সপেক্টর লান্ডিকে ফোন করেছিলাম সে আবার কি হোয়াইট প্লেন্স পুলিশের লোক ওই মুনস্টোনের কেসে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের অফিসে একবার ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সেই সূত্রেই ও হরি তার মানে আপনি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় নন আমাদের আড়ালে আবদালে অনেক কিছু চালিয়ে যাচ্ছেন কি মুশকিল স্যার বাপিবাবু আপনি বলুন প্রমথবাবু এদিকে বলবেন টিমে নেই আবার খেলতে না ডাকলে রাগ করবে এটা কিন্তু ঠিক প্রমথ তুই গাছেরও খাবি তলারও কুড়বি সেটা তো চলে না এই তুই চুপ কর তোকে আর ওকালতি করতে হবে না একেনবাবু আপনি বলুন তো যা বলছিলেন ও হ্যাঁ এই ইন্সপেক্টর লান্ডির কথা উনি গোবিন্দ জাসনানির কেসটা হ্যান্ডেল করছেন গোবিন্দ জাসনানি বাহ এই তো একটা নতুন তথ্য পদবিটা তো জানতাম না হ্যাঁ তারপর বলুন বলার বিশেষ কিছু নেই স্যার পুলিশের কোনো ধারণাই নেই যে লোকটা কোথায় ধারণা নেই মানে হঠাৎ এভাবে একটা লোক উবে যাবে হাওয়ায় হাওয়ায় উবে যাবে কেন স্যার নিশ্চয়ই কারোর বাড়িতে আছে বা কাছাকাছি কোনো হোটেলে গিয়ে উঠেছে এই ঠান্ডায় তো আর কারোর পক্ষে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয় হোটেলে কখনোই ওঠেনি তাহলে পুলিশ খবর পেত সেক্ষেত্রে আনসার ইজ সিম্পল লোকটা পরিচিত কারো বাড়িতে গিয়ে উঠেছে সুতরাং কাজ হচ্ছে চেনা জানা সবাইকে ফোন করে খোঁজ নেওয়া কি মশাই ওরকম ভুরু কুঁচকে বসে আছেন কেন কিছু ভুল বলছি না সেখানেও জাননি মাসিমা একটু আগেই বললেন যে চেনা পরিচিত কারুর কাছ থেকেই নাকি কোনো খবর পাওয়া যায়নি তাই উনি ভাবছেন যে কোনো আমেরিকানের বাড়িতে গিয়ে হয়তো উঠেছে আপনাদের কি মনে হয় স্যার আই ডাউট ইট অন্য জায়গার কথা বলতে পারবো না তবে নিউ ইয়র্কের কেউই কোনো অচেনা লোককে বাড়ি ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে দেবে না কাজ দেওয়া তো দূরের কথা তাহলে লোকটা গেল কোথায় দি আনসার টু দ্যাট পাজল উইল হ্যাভ টু ওয়েট এখন যা চানটান করে রেডি হয় নি পুজোয় যাবি না ওই যা আপনাদের তো বলাই হয়নি স্যার পুজোর কথায় মনে পড়ল মাসিমা বললেন আজ হোয়াইট প্লেন যে সরস্বতী পুজো সেখানে যদি যাই তাহলে অরুণ আর অশোক মানে মিস্টার সাহানিদের সঙ্গে দেখা হবে আমাদের কথা মাসিমা ওদের বলেছেন ওরা খুব উৎসুক আমাদের সঙ্গে কথা বলতে ঝেড়ে কাশুন তো একেনবাবু উনি এত শান্তভাবে বলেছেন না ওখানে যাওয়ার জন্য হুকুম দিয়েছেন ইয়ে মানে তা একরকম প্রায় হুকুমই স্যার কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি একটু কনফিউজড মাসিমা বললেন যে জার্সি সিটিতে নাকি নেক্সট উইকে পুজো সেটা কি করে হয় সেটার কারণ খুব সিম্পল মশাই 
আমেরিকাতে আমাদের দেশের মতো অত লগ্ন ফগ্ন বিচার করে পুজো হয় না পুজো করতে হলে করতে হবে উইকেন্ডে সে আপনাদের পাঁচই যাই বলুক না কেন সে কি কাণ্ড পুজোর দিনে পুজো নয় এমনি এমনি যে কোনো দিনে শুধু তাই নয় এক এক উইকেন্ডে এক এক জায়গায় পুজো আরে সব জায়গায় পুজো যদি একদিনে হয়ে যায় তাহলে তো এক উইকেন্ডেই সব কিছু ফুরিয়ে গেল ঘুরে ঘুরে আমরা আনন্দ করব কি করে দিস ইজ অ্যামেজিং স্যার ট্রুলি অ্যামেজিং এমনিতে আমরা ব্রুকলিনের একটা পুজোতে যাই নিউ ইয়র্ক আর তার আশপাশ নিয়ে দুর্গা পুজোই আজকাল হয় প্রায় গোটা দশেক সরস্বতী পুজো তো অগুন্তি আমাদের পুজোয় যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পিওর অ্যান্ড সিম্পল আড্ডা মারা সুতরাং আমার কাছে হোয়াইট প্লেন্সে যাওয়াটা আউট অফ দ্য কোয়েশ্চেন কারণ বেন্টু মাসে সেখানে থাকবেন তার উপর গতকাল সারা রাত প্রচণ্ড বরফ পড়েছে রাস্তাঘাট এর মধ্যে কতদূর পরিষ্কার করেছে কে জানে কদিন তবু টেম্পারেচারটা ফ্রিজিং পয়েন্টের ওপরে ছিল কিন্তু আজ যা ঠান্ডা রোদ দূরেও বরফ গলবে না এখন অ্যাক্সিডেন্ট না হলে বাঁচি একেনবাবু অবশ্য আমাকে উৎসাহিত করার জন্য একটা বাড়তি আকর্ষণের কথা বললেন চলুন না স্যার ওই হোয়াইট প্লেন্সে শুনলাম ভালো কালচারাল প্রোগ্রাম হয় নো চান্স জেনে রাখুন এখানকার বাঙালিদের কালচারাল সাইডটা খুব উইক ভালো প্রোগ্রাম মানে দু চারটে আনট্যালেন্টেড নাছোড় বান্দা গাইয়ে হারমোনিয়ামে পোপো করে নর্মাল লোককেও পাগল করে ছেড়ে দেবে কিন্তু আমার ওজর আপত্তি কেউই বিশেষ কানে তুলল না প্রমোথ যে প্রমোথ সেও দেখলাম হোয়াইট প্লেন্সের দিকে ঝুঁকে বসেছে আমি একা আর কত বাধা দেব অবত্যা পুজোটা হচ্ছে হোয়াইট প্লেন্সের একটা জুনিয়র হাই স্কুলে স্কুলের হলঘরটা বিশাল তার এক সাইডে পুজোর জায়গা অন্যদিকে টেবিল চেয়ার পেতে খাবারের আয়োজন আমাদের টাইমিংটা একবারে পারফেক্ট ভোগ বিতরণ সবে শুরু হয়েছে প্রত্যেক পাড়ার পুজোরই বোধ হয় এক একটা করে স্ট্রং পয়েন্ট থাকে হোয়াইট প্লেন্সের পুজো স্ট্রং পয়েন্ট হলো ভোগের নাম করে খাবারের দেদার আয়োজন গরম গরম পাতলা অতি সুস্বাদু খিচুড়ি আর তার সঙ্গে তিন রকমের তরকারি আর ভেজিটেবল চপ গ্র্যান্ড ফিনালে হলো পাঁপড় চাটনি দই আর দু রকমের মিষ্টি দিয়ে অবশ্য এবারের আয়োজনটা নাকি একটু বেশি সেটা শুনলাম ওখানকার এক কর্মকর্তা সুধীর শিকদারের কাছ থেকে লোকটাকে শ্যামলদার বাড়িতে আগে বার কয়েক দেখেছি চোখে পিচুটি কুমড়ো পটাশ টাইপের হাইলি আনহাইজিনিক অ্যান্ড আনহেলদি চেহারা লোকটা অসম্ভব কথা বলে তার ওপর মুখ দিয়ে থুতু ছেটায় বিশ্বশুদ্ধ এত লোক থাকতে আমার ওপর হঠাৎ এত সদয় কেন হলেন ভগবানই জানেন ঝাড়া পঁচিশ মিনিট হলের কোণে আমাকে কবজা করে অফুরন্ত বকল ভাগ্যি সেকেনবাবু এসে সাহানিদের খোঁজ করলেন সাহানিদের কথা উঠতে শিকদার মশাই বললেন সাহানি চেনেন নাকি ওদের কি স্যাড ব্যাপার বলুন তো বাড়িতে গ্যাস ডেড আর এদিকে আঙ্কেল মিসিং আঙ্কেল মিসিং হ্যাঁ আঙ্কেল মিসিং মানে আমি তো শুনেছিলাম মিসিং পার্সন ওই গ্যাস ভদ্রলোকের কাজের লোক ওয়েল লোকটা ঠিক মুখের সামনে এক গাদা জার্ম স্প্রে করে সশব্দে নাকটা ঝাড়ল আমি জার্মগুলো এড়ানোর জন্য দম চেপে দাঁড়িয়েছি একেনবাবু প্রশ্ন করলেন কি ওয়েল স্যার শিকদার মশাই চারিদিকে একবার চট করে তাকিয়ে নিয়ে খুব মাইডিয়ার ভঙ্গিতে বললেন আসলে মিসিং ম্যানটিক বৃত্ত নন আই মিন নট এন অর্ডিনারি সার্ভেন্ট ওর আসল পরিচয় হলো উনি সাহানিদের এক দুঃসম্পর্কের কাকা সাহানিরা অবশ্যই এটা কাউকে বলবে না ছিলেন বলে ফুল টাইম লোক রাখার দরকার পড়েছিল কিছুদিন প্রাইভেট নার্স রেখেছিলেন কিন্তু এখানে প্রাইভেট নার্স রাখতে হলে প্রচুর খরচা সেটা তো জানেনি তাই বুদ্ধি করে দেশ থেকে গরিব বন্ধুকে আনিয়ে নিয়েছিলেন ফ্রেন্ড কাম ফ্রেন্ড হেল্পার কাম হেল্পার বন্ধুকে কি মাইনে পত্র দিতেন সে অবশ্য আমি জানি না আবার আই বেট যাই দিতেন না কেন তাতে ওর লাভ ওর বন্ধুদের লাভ যাকে সরস্বতী পুজোর চাঁদা দিচ্ছে শুনতেও ভালো লাগে না 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 তা ওরা দেন 
মানুষের ভালো পয়েন্ট দেখলে সেটা না বলার পাত্র এই সুধীন শিকদার নয় দোষ দেখলে দোষ বলবো গুণ দেখলে গুণ সেটাই তো মহৎ লোকের লক্ষণ স্যার ভালো কথা কে জানি বলেছিলেন যে এখানে ফুডের ইনচার্জ হচ্ছেন আপনি যাই বলুন স্যার আপনাদের এখানে ভোগের আয়োজনটা কিন্তু সত্যি প্রচন্ড ভালো লেগেছে লাগবে না যেমন ভ্যারাইটি স্যার তেমনই রান্নার কোয়ালিটি কোয়ালিটির জন্য দায়ী কিন্তু এই শর্মা আমি সুধীর শিকদার বুঝলেন মশাই সারা বছরে এই একদিনই আমি রাধি কিন্তু যখন রাধি তখন চারশো লোকের জন্য রাধি ইয়ে মানে একটু পানবাহারটা চলবে নাকি পাঞ্জাবির পকেট থেকে টিনের একটা কৌটো বার করলেন সুধীর শিকদার একেনবাবু নিয়ে একটি পানবাহার মুখে পুরে বললেন থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ এখন একটু স্নাফ পাওয়া গেলেই সোনায় সোহাগা হতো স্নাফ স্নাফ স্যার স্নাফ মানে নসি আরে বাবা আপনিও নসি রসি শিকদার মশাই এমনভাবে একেনবাবুর দিকে তাকালেন যেন বহুদিন বাদে ভাগ্যচক্রে হঠাৎ টুইন ব্রাদারকে আবিষ্কার করেছেন তাহলে আসুন না একদিন আমাদের বাড়িতে আনলিমিটেড নসি সাপ্লাই একেবারে গ্যারেন্টেড বাট কান গিভ ইউ নাও গিন্নি নসি ডিবে নিয়ে বেরোলে বড় চেঁচামেচি করে তাই তো একটু আগে শুট করে বাড়ি গিয়ে একটি নিয়ে এলাম আর বাপি বাবু আপনিও আসুন না মশাই শেয়ার দ্য এক্সপিরিয়েন্স লোকটা আমার মুখের সামনে মুখ এনে কথাখানা বলল কি ডিসকাস্টিং মুখে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম না আমি নসি নিই না আমার গলার সুরে নিশ্চয়ই বিরক্তির ভাবটা স্পষ্ট ছিল শিকদার মশাই তাতে একটু দমে যাচ্ছেন দেখেই বোধ হয় একেনবাবু বেশ গদ গদ স্বরে আবার বলে উঠলেন যাই বলুন স্যার প্রতি বছর চারশো লোকের জন্য এত ভ্যারাইটি রান্না তা আবার এরকম দারুণ স্বাদ বজায় রেখে ট্রুলি অ্যামেজিং স্যার শিকদার মশাই একেনবাবুর দিকে দারুণ অ্যাপ্রিসিয়েটিভ চোখে তাকালেন ভাবটা গুণীকে গুণী না চিনলে আর কে চিনবে তারপর বললেন হ্যাঁ চারশোটা কিন্তু বরাবরই চারশো তবে কিনা মিথ্যে বলবো না এত ভ্যারাইটি প্রতি বছর অবশ্য হয় না এবার একটা হলো কমপ্লিমেন্ট অফ গ্রেট সাহানি ব্রাদার্স ওরাই আর কি বুঝলেন তো শিকদার মশাই আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু একটা কম বয়সী ছেলে খুব হন্তদন্ত হয়ে এসে ওকে একটু আড়ালে নিয়ে গেল শিকদার মশাই সামনে থেকে যেতে না যেতেই শুনলাম কেউ চাপা গলায় বলছে ফ্রোজেন ফুড পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখি প্রমথ ও যে কখন এসেছে টেরই পাইনি জিজ্ঞেস করলাম ফ্রোজেন ফুড কি বলতে চাইছিস তুই এই পুজোয় সাহানিদের কন্ট্রিবিউশন রিসেন্টে বোধ হয় পড়ছিল তাই সুযোগ বুঝে ডাম্প করেছে এখানে আপনি কি করে জানলেন স্যার কেন মশাই আপনি কি একাই গোয়েন্দা নাকি এখানে আমাদের চোখ কান নেই কয়েকটা ছেলে বলাবলি করছিল কানে এলো অবশ্য আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল তোর গাড়িগুলো কেমন জল জল লাগছিল তাই না হুম জল জল না মুন্ডু তোর ফ্রোজেন জিনিসের প্রতি একটা ভয় আছে তাই তো সবসময় বাজার থেকে ফ্রেশ ভেজিটেবলস কিনিস না পেলে ক্যান্ড আরে লোকেরা বরং ক্যান্ড ফুডের ব্যাপারে সাবধান হয় কথা শেষ হওয়ার আগেই বেন্টু মাসির উদাত্ত গলা শোনা গেল হলের অন্য দিক থেকে ডাক দিলেন আমি বিচ্ছু নই লুকিয়েও নেই তাছাড়া আমি একা নই আরও দুজন একেনবাবু ও প্রমথ আমার পাশে দাঁড়িয়ে তবুও সম্বোধনটা শুধু আমাকে কেন করা হলো বুঝলাম না তবে কানটা ঝাঁঝাঁ করে উঠল যখন দেখলাম হল ভর্তি লোক বেন্টু মাসির এই বিচ্ছু বনপোর দিকে তাকিয়ে আছে বিরক্ত হয়ে বেন্টু মাসির কাছে গেলাম কি ব্যাপার চেঁচামিচি করছো কেন আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বেন্টু মাসি পাশের লোক দুজনকে দেখিয়ে একেনবাবুকে বললেন এই যে একেন এ হচ্ছে অশোক সাহানি আর এ হলো অরুণ এরা তোমার কথা খুব ভালো করে জানে অশোক আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করলো এরা ও হ্যাঁ এই হতবাগা হচ্ছে আমার বোনপো বাপি আর এটা হলো ওর যোগ্য সহচর প্রমথ এরকম একটা ইন্ট্রোডাকশনের পর কার না দিল খুশ হয় অশোক অরুণ কারুর চেহারাই টিপিক্যাল ভারতীয় নয় ওদের মধ্যে অশোকের রংটা একটু চাপা অরুণকে অন্য কোথাও দেখলে আমি নির্ঘাত ইটালিয়ান আমেরিকান বলে ভুল করে বসতাম শুধু চেহারা নয় ওদের হাফ ভাবটাও বেশ সাহেবি আসলে ওরা সিন্ধি তবে কলকাতায় বড় হয়েছেন বলে দুজনেই খুব ভালো বাংলা জানেন কথোপকথন বাংলাতেই হলো প্রাইভেসির জন্য হল ঘরে দাঁড়িয়ে না থেকে একটা খোলা ক্লাসরুম দেখে সেখানেই সবাই ঢুকলাম ক্লাসরুমটা নিশ্চয়ই কিন্ডা গার্টেনের বাচ্চাদের ঘরের এক পাশে বাক্স ভর্তি খেলনা দেয়াল জুড়ে কাঁচা হাতে আঁকা অজস্র ছবি আর চেয়ারগুলোর যা সাইজ তাতে আমরা কেন টিং টিংয়ে একেনবাবু আঁটবেন কিনা সন্দেহ কিন্তু টিচারের চেয়ারটা দখল করে বেন্টু মাসি হুকুম জারি করল 
অশোক একেন কে বিস্তারিত বলো দাঁড়িয়ে কেন বসে পড়ো সবাই কি আর করা অবস্থা অনেক কষ্ট করে বাচ্চা চেয়ারগুলোতেই কোনো মতে সবাই বসলাম বলা বাহুল্য সমস্ত ব্যাপারটাতে বিন্টু মাসির উৎসাহই সবচেয়ে বেশি অশোক বা অরুণ কেউই মনে হলো না আলোচনায় খুব একটা উৎসুক তাতে অবশ্য তারা নিস্তার পেল না বিন্টু মাসি অর্ডার করলেন অশোক একেনকে বিস্তারিত বলো তোমাদের গেস্ট কবে এসেছিলেন কি করে মারা গেলেন কখন তোমাদের সন্দেহ হলো যা যা মনে আছে কোনো কিছু বাদ দিও না এই মানে তুমি বুঝলে তো ডিটেকটিভদের সব কিছু জানা দরকার তা বলছি মাসিমা তবে কিনা এটা একেবারেই পিওর সন্দেহ মানে বলতে চাইছি হয়তো পুরোপুরি ভুল সন্দেহই আহ সন্দেহ ভুল না ঠিক সেটা তো একেন বিচার করবে তুমি শুধু বলে যাও কি কি ঘটেছিল অশোক আমাদের দিকে একটু অসহায় ভাবে তাকিয়ে শুরু করলেন দিন দশেক আগে শ্যাম আঙ্কল মানে মিস্টার মির চান্দানি আমাদের বাড়ি আসেন ওর সঙ্গে ওর পার্সোনাল অ্যাটেন্ডেন্ট মিস্টার মির চান্দানি কি স্যার আপনার কাকা হন না না ওকে আমরা আঙ্কেল দেখি কারণ উনি আমার কাকার পরিচিত নো রিলেশন মির চান্দানি কোথায় থাকতেন একেনকে বলো ও হ্যাঁ ওই সান ফ্রান্সিসকোতে আরে আরেকটু বিশদ করে বলো একা না ফ্যামিলি নিয়ে ছেলেপুলে কটা এসব ডিটেল না বললে চলবে রাইট মাসিমা হ্যাঁ হ্যাঁ মিস্টার সেন মানে উনি একাই থাকতেন ও স্ত্রী মারা যান শুনেছি প্রায় বছর আটেক আগে নিঃসন্তান অবস্থায় এখানে ওর আপনজন বলতে শুধু ওই বন্ধু বান্ধবরা ওর এই পার্সোনাল অ্যাটেন্ডেন্টটি কোথাকার উনি শ্যাম আঙ্কেলের গ্রামের লোক বছর পাঁচেক আগে শ্যাম আঙ্কেল খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওকে দেশ থেকে আনিয়ে নেন ওই হেল্পার কাম সঙ্গী হিসেবে কাজ করার জন্য আপনারা এই হেল্পারটিকে আগে চিনতেন হ্যাঁ 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 গোবিন্দ আঙ্কেলকে আমরা চিনতাম আমাদের দেশের বাড়ি ছিল ওর পাশের গ্রামে ওকে তারপর স্যার শ্যাম আঙ্কল নিউ ইয়র্কে আসার আগে আমাদের ফোন করেছিলেন কিন্তু আমাদের দুজনের স্ত্রী দেশে বেড়াতে গেছেন শুনে প্রথমে বাড়িতে এসে উঠতে চাননি আমরাই জোরজার করে রাজি করাই এই দেখো উনি এসেছিলেন কি করতে সেটাই তো বলছো না উনি কি বেড়াতে এসেছিলেন মনে হলো বিন্টু মাসির উত্তরটা জানা তবু আমাদের খাতিরই যেন অশোককে প্রশ্নটা করলেন কি ধরনের বিজনেস সেটা না বললে একেন বুঝবে কি করে মানে আসলে আই এম নট শিওর উনি ওসব নিয়ে খুব একটা কথা বলতেন না তবে আমার ধারণা প্রেসিয়াস স্টোনের ব্যবসা মানে হীরে জহরতের কারবার একেন বুঝলে তো হ্যাঁ হ্যাঁ এ ব্যাটা তা তারপর আরে বলো অশোক এবার ওর মারা যাওয়ার ব্যাপারটা বলো ওয়েল আজ থেকে ঠিক 6 দিন আগে ম্যানহাটনে একটা কাজ ছেড়ে ফিরে উনি হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন আমাদের বাড়ির একদম কাছেই আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান অফিস অরুণ সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে আনে ইট ওয়াজ এ ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক ডাক্তার আসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই উনি মারা যান এসব যখন ঘটছে স্যার তখন মিস্টার জাসনানি মানে ওই অ্যাটেন্ডেন্টটি কোথায় ছিলেন উনি বাইরে ছিলেন শ্যাম আঙ্কল ম্যানহাটন থেকে ফিরেই ওকে একটা প্যাকেজ কাউকে ডেলিভারি করতে পাঠান কাকে পাঠান জানেন না তা বলতে পারবো না আর সেটা তো কখন ফেরেন উনি টাইমটা ঠিক বলতে পারবো না আমরা দুজনেই তখন অ্যাট এ স্টেট অফ ডেজ আমাদের মানসিক অবস্থা থেকে ডক্টর রাসেল মানে আমাদের ফিজিশিয়ান একটা ফিউনারাল হোমের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন ওই ক্রিমিশনের ব্যবস্থা করবার জন্য আর কি আমরা যখন শ্যাম আঙ্কেলের পরিচিত এখানে যারা আছেন তাদের ফোন করার চেষ্টা করছি তখন গোবিন্দ আঙ্কেল বাড়িতে ঢোকেন ওর আচরণটা কি আপনারা লক্ষ্য করেছিলেন মানে উনিও কি আপনাদের মতো শক্ত হয়েছিলেন আমার তো তাই মনে হয় অ্যাটলিস্ট দ্যাটস ওয়াট উই ফেলস উনি শ্যাম আঙ্কেলের বিছানায় বসে ভীষণ কাঁদছিলেন তারপর আমি অরুণ ওকে একা রেখে লিভিং রুমে বসে ফোন টোনগুলো করতে থাকি কিছুক্ষণ বাদে গোবিন্দ আঙ্কেল লিভিং রুমে আমাদের কাছে এসে বসেন ইতিমধ্যে উনি অনেকটা সামলে উঠেছেন আমাদের বলেন যে উনি সান ফ্রান্সিসকোতে কতগুলো লং ডিস্টেন্স কল করতে চান আমাদের কোনো অসুবিধে আছে নাকি এটা কোনো কথা হলো নাকি আমি বলি নিশ্চয়ই তারপরে আমরা দুজনকে লিভিং রুমে রেখে আমাদের অন্য ফোনটা ব্যবহার করার জন্য ওপরে যাই 
কখন আপনার খেয়াল হয় স্যার যে মিস্টার জাসনানি অদৃশ্য হয়েছে ওই যখন খবর পেয়ে লোকজন আসতে শুরু করে তখন ওই অরুণই নোটিস করে এতক্ষণে অরুণ সাহানি কথা বলল সাই দিয়ে বলল দ্যাটস কারেক্ট আমার খেয়াল হয় এই কারণে যে শ্যাম আঙ্কেলের পায়ের কাছে একটা স্যামসোনাইটের ব্রিফ কেস ছিল ইনফ্যাক্ট ম্যানহাটনে যাওয়ার সময় ওই ব্রিফ কেসটা উনি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন ব্রিফ কেসটা খুলে শ্যাম আঙ্কেল যখন গোবিন্দ আঙ্কেলকে প্যাকেটটা দিচ্ছিলেন তখন আমার চোখে পড়ে ব্রিফ কেসটা ক্যাশ টাকায় ভর্তি তাই লোকজন আসার আগে আমি ভাবলাম ব্রিফ কেসটা সরি একটা সেফ জায়গায় রেখে দেব কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম ব্রিফ কেসটা পায়ের কাছে নেই আমি ভাবলাম গোবিন্দ আঙ্কেল বোধ বুদ্ধি করে ওটা সরিয়ে রেখেছেন কিন্তু গোবিন্দ আঙ্কেলকেও খুঁজে পেলাম না তখনও আমি বুঝিনি যে হি লেফট ফর গুড কারণ ওর স্যুট কেস জামা কাপড় সবকিছুই ওর ঘরে যেমন ছিল তেমনই রয়েছে কিন্তু আচ্ছা কত টাকা ওই ব্রিফ কেসে ছিল বলে তোমার মনে হয় অরুণ ঠিক বলতে পারবো না মাসিমা আমি শুধু কয়েক পলকের জন্যই দেখেছিলাম তবে মনে হয়েছিল যে একশো ডলারের নোটে ওটা ভর্তি ইনফ্যাক্ট আমি শ্যাম আঙ্কেলকে বলেছিলাম যে হি শুড নেভার ক্যারি সো মাচ ক্যাশ মানি ইন ম্যানহাটন একেই বলে ভবিতব্য ম্যানহাটনের গুন্ডা কিছু করতে পারল না মরলিতেই ঘরের শত্রু বিভীষণের হাতে সেটা তো বাপু তোমাদের ভালো মানুষের বিচার একেনের উপর ছেড়ে দাও দেখবে কেমন কেঁচো করতে সব বেরো ও ভালো কথা স্যার আপনাদের শ্যাম আঙ্কেল আপনার ব্রিফ কেসটা নিতে গেলেন কেন ওই সেদিন সকালেই ওর ব্রিফ কেসটার ওই হিঞ্জটা ভেঙে গিয়েছিল গোবিন্দ আঙ্কেল দোকানে গিয়েছিলেন একটা নতুন ব্রিফ কেস কিনতে কিন্তু ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে উনি আমারটাই নিয়ে চলে যান আর একটা কথা স্যার মিস্টার জাসনানির আত্মীয় স্বজন এই দেশে কেউ আছেন কি নট দ্যাট আই নো অফ তবে হ্যাঁ ওই লং আইল্যান্ডে ওর এক দুঃসম্পর্কের ভাই থাকে তার কাছে খোঁজ করা হয়েছিল তিনি কিছুই জানেন না অশোক ওর ফোন নাম্বার টাম্বারগুলো একেনকে দিয়ে দাও তো এখনই তো আমার কাছে নেই মাসিমা আপনার ফোন নাম্বারটা দিন না মিস্টার সেন আমি ফোন করে আপনাকে জানিয়ে দেব ফোনের কোনো দরকার নেই বরং আমি এক সময় চলে আসব সেই সময় ওই সুটকেস টুটকেসগুলো একটু ঘেঁটে দেখব স্যার মানে যদি কোনো ক্লু পাওয়া যায় হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর এনি টাইম এনি টাইমের আবার দরকার কি বাপু আজই যাও না আজ একটু অসুবিধা আছে মাসিমা আমরা এখান থেকে কানেটি কাটে এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি মিসেস সেন আপনি কাল সকালে আসুন না ঠিক আছে কালই আসব কি বাপিবাবু আপনার কোনো অসুবিধা আছে নট এট অল ইতিমধ্যে শ্যামলদা ঘরে ঢুকেছেন অরুণ শ্যামলদাকে দেখে বললেন শ্যামল ভাই কিং সুপার মার্কেটে গোয়িং আউট অফ বিজনেস সেল চলছে ফ্যান্টাস্টিক বার্গেন খুব ভালো শাক সবজি পাওয়া যাচ্ছে অজস্র ভ্যারাইটি তাই নাকি তাহলে তো যেতে হয় আজই কিন্তু লাস্ট ডে কিরে বাপি যাবি আমার সঙ্গে আমি তো এক পায়ে খাড়া এনি প্লেস অওয়ে ফ্রম বেন্টু মাসি প্রমোদবার একেনবাবু দেখলাম গুটি গুটি সঙ্গ নিয়েছেন কিং সুপার মার্কেট স্কুল বিল্ডিং থেকে মাত্র এক ব্লক দূরে চকচকে ঝকঝকে বিশাল মার্কেট এরকম একটা বিজনেস কি করে ফিল করে কে জানে অবশ্য এদেশে যা কম্পিটিশন দোকানটাতে লোকে গিজগিজ করছে কি ভিড় কি ভিড় আর হবে নাই বা কেন থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট অফ নর্মাল প্রাইসে সব কিছু বিক্রি হচ্ছে শ্যামলদা তো প্রায় আড়াইশো ডলারের ফ্রোজেন ফ্রুটই কিনলেন তারপর আমাকে বললেন দেখলি এক চালেই ফ্রিজারের দাম তুলে নিলাম এগুলো নর্মাল প্রাইস অন্তত চারশো ডলার কিরে ঠিক কি না মনে মনে ভাবলাম না সাহানি ব্রাদার্স খুব একটা ভুল বলেনি আমার অ্যাপার্টমেন্টটা আর একটু বড় হলে আমি একটা বড় দেখে ফ্রিজার কিনতাম পরদিন দুপুর নাগাদ আমরা সাহানিদের বাড়িতে গেলাম সাহানিদের বাড়িটা হলো হোয়াইট প্লেনজের একেবারে নর্থ এন্ডে উঁচু টিলার ওপর একটা কালডে স্যাক তারই একেবারে শেষের বাড়িটা হচ্ছে ওদের বাড়ির ঠিক পেছন থেকেই শুরু হয়েছে ঢাল জমিটা ওখানে এত ঢালু যে পেছনের ডেক বারান্দাটাকে ঠেকা দিতে হয়েছে উঁচু উঁচু কাঠের গুড়ি দিয়ে বাড়ির পেছন থেকে শুরু করে ঢালের নিচ পর্যন্ত পুরোটাই মেপল স্প্রুস আর ডগউডের জঙ্গল হরিণের পাল এসে নাকি প্রায় ওখানে খেলে টেলে বেড়ায় মাঝে মাঝে ভালুকও দেখা যায় একবার নাকি একটা ভালুক একেবারে ডেকের ওপর উঠে এসেছিল খবরটা অশোক দিলেন আমাদের সবাইকে ডেকটা দেখাতে এনে ডেকটা অবশ্য দেখারই মতো 
যেমন বিশাল তেমনই শক্তপোক্ত তবে বিশেষ সুরক্ষিত নয় পড়ি নিজ ওকে কিন্তু চিড়িয়াখানার বাইরে ভালুক গোষ্ঠীর সঙ্গে মোলাকাত করার ইচ্ছে আমার এতটুকু নেই আমি ভাবছিলাম পৃথিবীতে এত সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকতেও লোকে খুঁজে খুঁজে এই ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি করে কেন প্রমথ ডেকের রেলিংটা ধরে ঝুঁকে আমাকে বলল বুঝলি এই বারান্দা থেকে যদি কেউ লাফিয়ে পড়ে তাহলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না গড়াতে গড়াতে একদম ভ্যানিস হয়ে যাবে নিশ্চয়ই নির্দোষ উক্তি কিন্তু কেন জানি না আমার হঠাৎ গোবিন্দ জেসলানির কথা মনে এলো এটা কি সম্ভব যে উনি শোক সামলাতে না পেরে সেদিন এই ডেক থেকেই নিচে ঝাঁপ দিয়েছিলেন আমার মনের কথাটা অরুণ টের পেলেন কিনা জানি না হঠাৎ নিজের থেকেই বললেন পুলিশ এই জঙ্গলটা বেশ ভালো করে খুঁজেছে যদি কোনো কারণে মিস্টার জেসানি সুইসাইড করে থাকেন এই ভেবে কিছুই পায়নি তো তারা না কিছু না এমন সময় একটা দমকা হাওয়া এসে সবারই হাড় কাঁপিয়ে দিল একেনবাবু কেঁপেই উঠলেন বড্ড ঠান্ডা ভাইরে স্যার ভেতরে চলুন যাওয়া যাক ভেতরে ঢুকে আমরা ফায়ার প্লেসের পাশে গিয়ে বসলাম ডেকের সঙ্গে লাগোয়া এই ঘরটা হলো সাহানিদের ফ্যামিলি রুম খেয়াল করলাম এই ঘরের কার্পেটের অবস্থাটা অন্যান্য ঘরগুলোর তুলনায় খানিকটা চড়া চিহ্ন অর্থাৎ আড্ডা দেবার জন্য এই ঘরটাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় যদিও বসার ঘরের কোনো কমতি বাড়িটাতে নেই একটা বিশাল লিভিং রুম তো আছেই তার উপর বেশ ভদ্র সাইজের একটা ডেন এবং বেসমেন্টে একটা রেক্রিয়েশন রুম আমার অ্যাপার্টমেন্টের লিভিং কাম কিচেন কাম ডাইনিং এর ব্যাপার এটা নয় প্রমোথটা অবশ্য হিংসুটে এর ফাঁকেই ফিসফিস করে আমাকে বলল শুধু টাকা থাকলেই হয় না রে টেস্ট থাকা চাই দেয়ালে ছবিগুলো দেখেছিস নো কালচার প্রমোথর কথাটা চাঁচা ছোলা হলেও খুব একটা অসত্য নয় আমি ওদের অ্যাটিজারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে ভারতবর্ষের হ্যানো জায়গা নেই যেখানকার কোনো জিনিস ওদের ওখানে রাখা নেই কিন্তু একের ওপর একটা জিনিস চাপিয়ে ঠাসা ঠাসি করে জগা খিচুড়ি করা হয়েছে আমাদের মধ্যে শুধু দেখলাম একেনবাবুই একেবারে মুগ্ধ বললেন কি কালেকশান স্যার আপনাদের একেবারে অ্যামেজিং সত্যি ট্রুলি অ্যামেজিং ওই স্তুতি বাক্যটার জন্যই বোধ হয় চায়ের সঙ্গে বড় সাইজের গোলাপ জামুনগুলো উনিই পেলেন এটা অবশ্য প্রমোথর অবজারভেশন আমি নিজে সাইজের কোনো তফাত ধরতে পারিনি তবে এটা ঠিক যে সাহানি ব্রাদার্স একেনবাবুকেই খাতিরটা বেশি করছিলেন আর করবেন নাই বা কেন বেন্টু মাসি আমার আর প্রমোথর যে ইন্ট্রোডাকশানটা গতকাল দিয়েছেন তাতে ওরা যে আমাদের খেতে দিচ্ছেন সেটাই যথেষ্ট খাওয়া দাওয়ার পর আমরা উপরে গেস্ট রুমে গিয়ে মিস্টার জসনানির বাক্স প্যাঁচাগুলো ঘাটলাম ইন্টারেস্টিং বলতে কিছুই পাওয়া গেল না বেশ কিছু জামা কাপড় স্যান ফ্রান্সিসকোতে ফিরে যাওয়ার রিটার্ন টিকিট কয়েকটা ম্যাগাজিন পানবাহারে দুটো কৌটো আর একটা ডায়েরি ডায়েরিটা উল্টে পাল্টে দেখলাম তাতে ডেইলি এন্ট্রি বলতে প্রায় কিছুই নেই থাকার মধ্যে অনেকগুলো লোকের ফোন নাম্বার আছে এরিয়া কোড দেখে বুঝলাম যে সেই লোকগুলো বেশিরভাগই বে এরিয়া মানে স্যান ফ্রান্সিসকো বা তার আশেপাশে কোথাও থাকে স্যার এই যে এখানে যাদের নম্বর রয়েছে স্যার এদের সঙ্গে কি এদের সকলের সঙ্গেই পুলিশ যোগাযোগ করেছে কিন্তু কেউই মিস্টার জসনানির কোনো হদিস দিতে পারেনি ও এদেশের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা একজন অর্ডিনারি মিসিং ওল্ড ম্যানের জন্য পুলিশ কত খবর করছে আসলে কেসটা এখন ঠিক আর অর্ডিনারি নয় পুলিশ জানে যে গোবিন্দ আঙ্কাল প্রায় মিলিয়ন ডলার ক্যাশ নিয়ে অদৃশ্য হয়েছেন মিলিয়ন ডলার কি বলছেন স্যার এই মিলিয়ন ডলারের কথাটা তো আগে শুনিনি কাল রাত্রেই আমরা পুলিশের কাছে শুনলাম শ্যাম অ্যাঙ্কল যার সঙ্গে বিজনেস করতে এসেছিলেন তাকে পুলিশ খুঁজে বার করেছে তিনি পুলিশকে টাকার অঙ্কটা বলেছেন আমি অবশ্য তাতে আশ্চর্য হয়নি দ্যাট ব্রিফ কেস ওয়াজ ফুল অফ হান্ড্রেড ডলার বিলস মিলিয়ন ডলার মানে তো প্রায় ছ কোটি টাকা অত টাকা একটা ব্রিফ কেসের মধ্যে তো আনবিলিভেবল স্যার কেন আনবিলিভেবল কেন এক মিলিয়ন ডলার মানে একশো ডলারের দশ হাজারটা নোট সেটা একটা বড় ব্রিফ কেসে দিব্যি এঁটে যাবে না না তা বলছি না আসলে টাকার অঙ্কটা মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে এ ভালো কথা আপনাদের কাছে মিস্টার জাসনানির কি কোনো ফটো আছে খুব রিসেন্ট ফটোই আছে 
কদিন আগে তোলা দাঁড়ান পাশের ঘরে আছে আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি অরুণ সাহানি পাশের ঘর থেকে ফটো ম্যাটের একটা খাম নিয়ে এলেন সেখান থেকে একটা ফটো বার করে আমাদের হাতে দিলেন চশমা চোখে সৌম চেহারার এক ভদ্রলোক বসে বসে বই পড়ছেন চুলগুলো সব পাকা ফটোতে অবশ্য বয়সটা সব সময় বোঝা যায় না তাও আন্দাজ করলাম শার্টের কোঠায় হবে প্রায় আরেকটা ছবি বের করে দিলেন এই ফটোটাতে মিস্টার জসনানি গাড়ি ড্রাইভার সিটে বসে আছেন পাশে অশোক গোবিন্দ আঙ্কেল গাড়ি চালাতে খুব ভালোবাসতেন আই মিন বাসেন তাতে কি হয়েছে স্যার আমরা কেউই তো জানি না উনি বেঁচে আছেন না নেই হঠাৎ আমার মনে একটা সন্দেহ হলো আচ্ছা মিস্টার জসনানি কি একটা ফলস পাসপোর্ট জোগাড় করে ইন্ডিয়াতে চলে যেতে পারেন এরকম একটা সৌম্য চেহারার লোককে কে সন্দেহ করবে একেনবাবুর টেনশন ইতিমধ্যে ছবি থেকে ক্যামেরায় চলে গেছে অরুণের কি ক্যামেরা তার কত দাম কোথায় ভালো ক্যামেরা সস্তায় পাওয়া যায় ইত্যাদি অজস্র প্রশ্ন উনি বহুদিন ধরেই একটা ক্যামেরার খোঁজ করছেন কিন্তু আমি বা প্রমথ কেউই এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না অরুণ বুঝলাম ক্যামেরার একজন সমজদার সুতরাং একেনবাবুকে আর পায়কে আমি আর প্রমথ বোর হচ্ছি দেখে অশোক আমাদের নিচে বেসমেন্টে ওদের রেক্রিয়েশন সংক্ষেপে রেক রুমে নিয়ে গেলেন রেক রুমটা ঠিক আলাদা কোনো ঘর নয় ওপেন বেসমেন্টের কিছুটা অংশ কার্পেট দিয়ে ঢেকে আর সঙ্গে সাইড প্যানেল লাগিয়ে একটা আলাদা অস্তিত্ব দেওয়া হয়েছে বেসমেন্টের অন্য দিকটা রেক রুমের থেকে পরিষ্কার দেখা যায় সেখানে সারা বাড়িতে গরম জল সাপ্লাই করার বিশাল ওয়াটার হিটার আর সেন্ট্রাল হিটিংয়ের ফার্নেস এছাড়া ওয়াশিং মেশিন ড্রায়ার ফ্রিজার সব সারি সারি করে সাজানো রেক রুমের এক পাশে একটা বিলিয়ার্ডস টেবিল অন্যদিকে বসার জায়গা আর একটা বইয়ের আলমারি প্রমথটা দুর্দান্ত বিলিয়ার্ড খেলে ওর সঙ্গে খেলার কোনো অর্থ হয় না আর কিছু না পেলে হয়তো খেলতেই হতো কিন্তু লাকিলি বুক শেলফে সময় কাটানোর বেশ কয়েকটা ভালো রসদ পেয়ে গেলাম মডার্ন পেইন্টিংয়ের উপর কতগুলো চমৎকার বই প্রমথ আর অশোক এখন যত খুশি বিলিয়ার্ড খেলুক আই ডোন্ট কেয়ার বইগুলো ফ্যাসিনেটিং কিন্তু পাতা উল্টাবার বেশি সময় পেলাম না কারণ একেনবাবু নেমে এলেন কিছুক্ষণ ঘুর ঘুর করে ধপ করে আমার পাশে বসে বললেন দেখেছেন স্যার ওদের ফ্রিজারটাও শ্যামলবাবুর বাড়ির মতো হুম দেখেছি উনি দেখছেন আমি বই পড়ছি কিন্তু তাতে ওর বকবকানি কিছু মাত্র আটকালো না ওয়াশিং মেশিনটা ডিফারেন্ট কোম্পানি এটা হলো হট পয়েন্টের তৈরি শ্যামলবাবুদেরটা বোধ হয় জি তাই না জি আর হট পয়েন্ট একই কোম্পানির প্রোডাক্ট শুধু লেবেলটাই আলাদা সেটা কি করে হয় স্যার এক কোম্পানির জিনিস দুটো হলে নাম আলাদা কেন আরে কেন হবে না ক্যাডিল্যাক বিউইক শেভরুলে এই নামে তো হরেক রকমের গাড়ি রাস্তায় দেখতে পান কিন্তু সবগুলোরই প্যারেন্ট কোম্পানি হচ্ছে জেনারেল মোটর্স সেটা জানেন কি নাও ইট মেকস সেন্স হোয়াট মেকস সেন্স ওই যে স্যার কাল খবরে শুনছিলাম যে জেনারেল মোটর্স ইজ ইন ফাইন্যান্সিয়াল ট্রাভেল আর আমি স্যার বোকার মতো ভাবছিলাম জেনারেল মোটর্স আবার কোন গাড়ি বানায় এই এখন জানলাম ক্যাডিল্যাক বুইক শেভরোলে মাই গুডনেস এই যাই হোক আমার কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন আছে স্যার আরও প্রশ্ন হ্যাঁ স্যার তবে গাড়ি নিয়ে নয় ওয়াশিং মেশিন নিয়ে উফ এরপর কি আর কনসেনট্রেট করে কিছু পড়া যায় আর যত সব ফালতু প্রশ্ন কি করে ওয়াশিং মেশিন কাজ করে নর্মাল সাইকেল আর পারমানেন্ট প্রেস সাইকেলের তফাত কি চালাতে কত ইলেকট্রিসিটি খরচা হয় এইসব তারপর ফ্রিজের নিয়ে প্রশ্ন কি করে ভেতরটা এত ঠান্ডা হয় কম্প্রেসার কি ফ্রি অন কেন ব্যবহার করা হয় সেখান থেকে চলে গেলেন ফার্নেসে শুধু প্রশ্ন নয় সেই সঙ্গে নেড়ে চেড়ে সব দেখা এটা ওর অত্যন্ত ব্যাড হ্যাবিট নতুন কিছু দেখলেই হয় তার নব ঘুরিয়ে বোতাম টিপে ডালা খুলে সব কিছু দেখা যায় আর ইন দ্য প্রসেস কিছু একটা ঘোট পাকান হ্যাপাটা পরে আমাদেরই সামলাতে হয় সেই জন্য খুঁটখুট শুরু করলেই আমি কিংবা প্রমথ গিয়ে আটকাই অবশ্য ভাগ্য ভালো আজ তেমন কোনো অঘটন ঘটল না শুধু ফ্রিজারের ডালাটা পুরো বন্ধ না করেই উনি দেখি চলে গেছেন ভাগ্যিস আমি পরে সব কিছু চেক করেছিলাম ঠিক করে বন্ধ করে দিলাম ফ্রিজারটা চললেও লাকিলি ভেতরে কিছু ছিল না সুতরাং নষ্ট হবার আর প্রশ্ন ওঠে না তাও একেনবাবুকে ওর অপকর্মের কথাটা বলে লজ্জা দিলাম ফেরার পথে গাড়িতে উঠেই প্রমথ বলল এই জন্যই আমরা কোনোদিন বড় লোক হতে পারবো না রে হঠাৎ এই বোধোদয় তা কি দেখে হলো এটা আরে দেখলি না অরুণ সাহানি কেমন যত্ন করে টেবিলে পড়ে থাকা এক্সট্রা খাবারগুলো প্যাক করে রেফ্রিজারেটরে ঢোকাচ্ছিল এক্সট্রা কোথায় ছিল আমরা তো চেটে পুটেই খেলাম তো কি 
ওই ম্যাগা টুকরো মিষ্টি দুটো পুরি একটু তরকারি তাই তুলে রাখছিল খুদ কুঁড়ো পর্যন্ত এরা ফেলে না তাই বড় লোক হয় সন্ধ্যাবেলা বেন্টু মাসির ফোন দারুণ উত্তেজিত মাথায় যখন একবার ঢুকেছে যে গোবিন্দ জাসনানি একটা খুনি শিবেরও সাধ্য নেই সেটা নড়াছড়া করানোর সুতরাং শ্যাম মির্চন্দানির ডেথ যে ন্যাচারাল আবার সে প্রসঙ্গ তুলে সময় নষ্ট করলাম না ও বুঝেছি বুঝেছি কিন্তু গোবিন্দ জাসনানিকে মারল কে আরে বাপু সেই জন্যই তো একেনের সাহায্য দরকার আমি বুঝতে পারছি কে মেরেছে কিন্তু প্রমাণ প্রমাণ গুলো তো একেনকে একটু খুঁজে পেতে বের করতে হবে দাঁড়া 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 হু ইজ দ্য মার্ডারার সাহানিদের কেউ তোর ঘটে কি আছে রে সর হয়েছিল গল্পের মতো শোন গোবিন্দ যখন টাকাটা নিয়ে ওই লোকটার কাছে গিয়ে হাজির হলো তখন লোকটা ভাবলো কি বাহ এই তো সুযোগ গোবিন্দকে যদি আমি এখন মারি তাহলে তো আর ভাগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না পুরো টাকাটাই আমার হয়ে যাবে স্বীকার করতে হবে যে বেন্টু মাসি মে হ্যাভ আ পয়েন্ট গোবিন্দ জসনানি ওই লোকটার কাছে গিয়ে উঠেছে এটা তো আর কারো জানার কথা না সুতরাং মিস্টার জসনানিকে মার্ডার করে বডিটা দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে এলে খুনের সঙ্গে ওই লোকটাকে জড়ানো বেশ কঠিন ব্যাপারই হবে একেনবাবু ফিরলেন বেন্টু মাসির ফোনের আধ ঘন্টা পরে আমরা ভেবেছিলাম জসনানির মার্ডারের খবরটা দিয়ে ওকে বেশ একটু অবাক করে দেব কিন্তু উনি ইতিমধ্যেই সব খবর জেনে বসে আছেন উনি যে সেমিনারে গিয়েছিলেন ইন্সপেক্টর লান্ডিও সেখানে ছিলেন তার কাছ থেকেই খবরগুলো উদ্ধার করেছেন বুঝলাম একেনবাবুর ভার্সন থেকে পরিষ্কার হলো যে বেন্টু মাসি একটা তথ্য জানতেন না which is very crucial. সেটা হচ্ছে গোবিন্দ জসনানির মৃত্যুর কারণ শ্যাম মির্চন্দানির মতো গোবিন্দ জসনানির মৃত্যুটাও সম্ভবত স্বাভাবিক হার্ট অ্যাটাক অবশ্য অটোপসি রিপোর্ট এখনও পুরো পাওয়া যায়নি একেনবাবু বললেন আমাকে একটু হোয়াইট প্লেন্স পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে একটা রাইট দেবেন স্যার কেন কি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন মাথায় এলো কিন্তু সেগুলো জিজ্ঞেস না করে বললাম স্যার চলুন প্রমথ সঙ্গ নিল ইন্সপেক্টর লান্ডি একেনবাবুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন আমাদের কথাও নিশ্চয়ই একেনবাবু ওকে বলেছেন তাই আমরাও সাদর অভ্যর্থনা পেলাম আমি আগে কখনো কোনো পুলিশ স্টেশনের ভেতরে ঢুকিনি দেখলাম একটা বড় ঘরে বেশ কয়েকজন জুনিয়র অফিসার বসে সেই ঘরের এক সাইডে একটা বড় দরজা সেখান দিয়ে লোহার গড়ার দেওয়া লকা পেরিয়াটা চোখে পড়ে লকা পেরিয়ার উল্টো দিকে যে লাগোয়া ঘর সেটাই হলো ইন্সপেক্টর লান্ডির অফিস সারা ঘর উঁচু উঁচু ফাইল ক্যাবিনেটে ভর্তি দেয়ালে শুধু একটা অংশই ফাঁকা সেখানে হোয়াইট প্লেন্স ও তার পাশাপাশি অঞ্চলের একটা ডিটেলড ম্যাপ ইন্সপেক্টর লান্ডি ম্যাপটাতে আঙুল দিয়ে দেখালেন ঠিক কোথায় ডেড বডিটা পাওয়া গেছে 
Now look here. एक हने ये टैपन जी ब्रिज टा पार हुए अपस्टेट न्यूयॉर्क जावर पोथे एक हने डेड बॉडी टा पाव गए थे। ब्रिज थे के आधमाइल हो गए ना। अपस्टेट न्यूयॉर्क टा किसे? एक इन बाबू ऐटे एक हन का एक टा खूब चोलती गो था। आश्चर्य न्यूयॉर्क शहर टा होती है अब न्यूयॉर्क स्टेटर मोते। सिटा � उस जगह का हाईवे टा खूब ऊंचू ज़ोमी रोपो रे। चुत्रों मुने हाय, बॉडी टा के कि वोपोर थे के रोल कोडे फेर ले दिए थे। जहेतु जगह टा बड़ो फे बोर्टी चिलो, शे जोनो गुड़िये गुड़िये एक बड़े नीचे चोले जाए नी, खानी टा गियर ढालू रोपोरी एक टा गौरतेर मध्य आट के गये चिलो। बॉडी टा ब्रीफ केस टा तूलते की है बॉडी टा आविष्कार करे। अच्छा इंस्पेक्टर, आपने क्या नो बोल चेन जे क्यों मिस्टर जस्नानी बॉडी टा के हाईवे थे के नीचे फैले दिए चे। इन्फैक्ट उन्हीं जे जगह है बॉडी टा पाव गया चे बोल लेना। शिखाने ऑने कंस्ट्रक्शन का चोल चिलो। शीतकाल बोले बेशीर � मैंने ओवर एक्सर्शन ने हार्टफिल कोड़े मारा गया चिन। हम्म गुड गेस। बट वो ही शेड गुलों ते कोनो हीटिंग नहीं। बाहरे जा ठंडा इट इस टू हार्ड टू बिलीव जे वो ही खाने थाकले के उस सर्वाइव कोट्ते बारे। सेकंडली और ब्रीफ केस टा पाव गया चे और बॉडी थे के ऑन तो तो फाइव फीट दूरे। माटी � Obviously, he was not walking. हाँ, बोलते पारे जब बॉर्डर पड़ा शुरू हो रहा आगे उन्हीं ओखा ने उठे ऐसे मारा जान। शेखत्रे उन्हीं बा और ब्रीफ केस दूधों ही बॉर्डर पे पूरो पूरी ढाका पड़े था तो। And finally, और चौखे जे चौष्मा टा चिलो, शेटा होलो प्लस पावर एर अर्थात रीडिंग क्लास। अच्छा क्या नो एक टा लोग खटत रीडिंग क्लास � आश्चर्य प्राइवेट डिटेक्टिव्स देर गॉल्पो पोड़े पोड़े हमारे ऐमोन अवस्था हुए थे जब हमी धोरे ही नहीं पुलिस टाइप ऑफ गॉबिट किचुई ठीक मोड़ बुझते पारे ना सर ब्रीफ केस टाइप तो देखते पारी हाँ निश्चित ऐ जे हियर इट इस कंबिनेशन डबल से थ्री टू टू कंबिनेशन लॉक लगानो शौचराचर जेधरों न अब उसको बॉर्फ चिलो बोले ही है तो हाथ दे बस है शोध शंदे ब्रीफ के से कोनो फिंगरप्रिंट ही पाव जाएगी इट वाज वाइप्ड क्लीन एक इन बाबू ब्रीफ के से डाला टक खोल लेने बेहतर टैक बरे सुनो आपने शिवर से जे इटाई राइट ब्रीफ केस इन मोतो ऑनिक ब्रीफ के सी तो आज यस सैम शो साहनीरा इसे आईडेंटिफ उठाई होलो आईडेंटिफिकेशन मार्क तो चला लॉकर कंबिनेशन तो एक हम्म शॉबी है एक्चुअली तो टाका गुला ही नहीं दिस इज कॉन्फ्यूजिंग सर वेरी वेरी कॉन्फ्यूजिंग मैं तुम उत्ते और शॉबी को तो किच्छु नहीं और तो जो मिस्टर जस्टन ने बॉडी टा और फांका ब्रीफकेस टा एक ही शॉंगे रास्ता फैले दो आहुलो ए हो चुका वॉलेट और वो पॉकेटे एक कार्ड टप आ गया ड्राइवर थे के बेर कोरे इंस्पेक्टर शेदु तो दिले न वॉलेटे देख लाम ड्राइवर्स लाइसेंस दो टो क्रेडिट कार्ड और कोई एक टा शुद्ध डॉलर कोटेर पॉकेटे जे कार्ड टप आ गया थे शेट एक टे बिजनेस कार्ड कार्डे शामने लिखा सॉलोमन लाज़र who is this person? एक अच्छे थे कि मिस्टर मीरचंदनी मिलियन डॉलर कैश नहीं चले। मुने मुने भाभलाम, माय गॉड, ताहुली की बिंटू मशी थ्योरी ठीक। प्रोमोथो निश्चय एक ही कोथा भाब चिलो। जिगिश कुल्लो। Is there any connection? I mean between the death and this card? Connection for what? The man was not murdered. शेना हमें बुझलाम, किंतु टाकटा कोथा एकालो और की बचुरी कुल्लो। That's a good question. Very good question indeed. 
লান্ডি আয়েশ করে চুরুট ধরালো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার বোধ হয় ওরও জানানি মাঝে মাঝে এমন হয় যে আমরা শুরু করি একটা সমস্যা নিয়ে কিন্তু হঠাৎ সেই সমস্যাটা সমস্যা থাকে না তার বদলে অন্য একটা সমস্যা এসে হাজির হয় নতুন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আবার নতুনতর কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই বেন্টু মাসির কাছ থেকে প্রথম দিকে রেগুলার তাড়া না খেলে জসনানির অন্তর্ধান নিয়ে আমরা হয়তো কেউই খুব একটা মাথা ঘামাতাম না বেন্টু মাসি জসনানিকে মার্ডারার ভাবলেও আমরা তো জানতাম যে হি হ্যাড নাথিং টু ডু উইথ এনি মার্ডার আমার যে কারণে একটু ইন্টারেস্ট জেগেছিল সেটা হলো একটি বৃদ্ধ ভারতীয় হু ইজ বাই নো মিনস রিচ পার্সন তিনি কিভাবে এই অজানা অচেনা জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারেন যাই হোক সমস্যাটা পাল্টে গেল যখন জানলাম যে উনি খালি হাতে উধাও হননি এক মিলিয়ন ডলার নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন যার পকেটে মিলিয়ন ডলার আছে তার অন্তত এই পৃথিবীর কোনো জায়গাতেই খাওয়া পড়ার অভাব হবে না তবে এটা যেমন সত্যি তেমনি এটাও সত্যি সেক্ষেত্রে পুলিশ বা এফবিআই এর নজর এড়িয়ে থাকা তার পক্ষে বেশ কঠিন ব্যাপার হবে কিন্তু এখন তো ঘটনাচক্র পুরোপুরি অন্যদিকে মোড় নিয়েছে জসনানিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে তবে সেই মৃত্যুতে কারো কার সাজি নেই কেউ তাকে হত্যা করেনি এদিকে টাকাগুলোর কোথাও কোনো হদিস নেই তাহলে প্রশ্ন জসনানি কি টাকাটা চুরি করেছিলেন নাকি আর কেউ শুধু ইন্সপেক্টর লান্ডি নয় আমাদের সবার কাছেই দ্যাটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন কিন্তু তার উত্তর যদি পাওয়াও যায় দ্যাট স্টিল উইল নট এক্সপ্লেন যে জসনানির ডেড বডিটা ওখানে কেন পাওয়া গেল পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে গাড়িতে যখন উঠলাম তখন শুধু আমি নই প্রমথ আর একেনবাবুও দেখলাম গম্ভীরভাবে কি সব যেন ভাবছেন বেশ খানিকটা পথ কেউ কোনো কথা বললাম না কয়েক ব্লক যাবার পর একটা সুপার মার্কেটে আমরা থামলাম একেনবাবু সিগারেট কিনতে নামলেন আমি আর প্রমথ গাড়িতে বসে আছি কিছুক্ষণ বাদে দেখি সুধীর শিকদার একেনবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে ফিরছেন আমাদের দেখে বললেন এই যে বাপিবাবু প্রমথবাবু কোনো কথা শুনব না একটু চা খেয়ে যেতেই হবে লোকটা অত্যন্ত নাছোর বান্দা আমার আর প্রমথর অনেক আপত্তি ছিল কিন্তু এমন পীড়াপীড়ি শুরু করলেন যে আশেপাশে সবাই আমাদের দিকে তাকাতে শুরু করল যেন কি না কি হচ্ছে আমি শেষ চেষ্টা করলাম আরে আসলে মিস্টার শিকদার আপনাদের ওই অধিকার রাস্তাগুলো আমার ভীষণ গুলিয়ে যায় মানে আই এটা কোনো সমস্যা হলো আরে আপনার গাড়িটা রেখে আসুন আমার বাড়িতে চাটা খেয়ে না হয় আমি আপনাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে যাব এরপর আর না বলা যায় কি করে ওর গাড়িতে উঠে অবশ্য বুঝলাম এত পীড়াপীড়ির কারণটা কি শিকদার মশাই বললেন বুঝলেন মশাই বেরিয়েছিলাম সেই ছটায় গিন্নির জন্য স্কিমড মিল্ক কিনতে আর এখন বাজে সাড়ে আটটা টু অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স ভাগ্যিস আপনারা সঙ্গে আছেন নইলে একটা যাচ্ছে তাই কাণ্ড হতো একটা লন মোড়ের খোঁজ করছিলাম রবার্টসে বুঝলেন মশাই প্রচুর কালেকশন নিউ ইউজ ফ্যাক্টরি রিকন্ডিশন কি চান একেবারে মাথা ঘুরে যায় মনে মনে ভাবছি শিকদার মশাইয়ের প্রফেশন কি জানি না কিন্তু ওর উচিত ছিল মাস্টারি করা সত্যি কি অসম্ভব ভালোবাসেন লেকচার দিতে একেনবাবুকে লেকচার দিয়ে বললেন বুঝলেন মিস্টার সেন এভরিথিং আই বাই ইজ ইউজ এই যে গাড়িটা দেখছেন এটাও কিন্তু ইউজ কার কিন্তু বোঝার্য আছে কি আশ্চর্য আমি তো বুঝতেই পারিনি যে এটা একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি ভাবছিলাম একেবারে ব্র্যান্ড নিউ সত্যি বলছেন দ্য ফ্যাক্ট ইজ লোকে অবশ্য বোঝে না ইউজড গুডস আর ওয়ার্থ এভরি পেনি প্রথমত আপনি জলের দরে কিনছেন দ্বিতীয়ত পুরনো বলে এই বুঝি ভেঙে গেল এই বুঝি চুরি হলো এই সব নিয়ে দুর্ভাবনা করবেন না তার থেকেও বড় কথা ইউজ জিনিস সাধারণত রিলায়েবল হয় মনে মনে বললাম হোয়াট নন সেন্স প্রমথ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ওর হাতে একটা চাপ দিলাম যাতে হঠাৎ অপমানকর কিছু না বলে ফেলে কিন্তু একেনবাবু দেখলাম শিকদার মশাইয়ের বক্তৃতাতে একেবারে মুগ্ধ এটা কিন্তু খুব গভীর তাৎপর্যের কথা বললেন স্যার আমার মাথাতে একদম আসেনি ইউজ জিনিস রিলায়েবল হুম আলবাত এই বাড়ির কথাই ধরুন না কেন আমার বন্ধু বান্ধব ধরুন যারা একদম নতুন বাড়ি কিনেছে তারা যে কি ভুগছে বেসমেন্টে জল লিক করছে দেওয়ালে ক্র্যাক করছে প্লাম্বিং ঠিক করছে না থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান প্রবলেমস মশাই অথচ আমার বাড়ি দেখুন টোয়েন্টি ইয়ার্স ওল্ড বাট ডিভয়েড অফ অল প্রবলেমস ভাগ্যক্রমে খুব বেশিক্ষণ বকবকানি শুনতে হলো না ওর বাড়ি এসে গেল 
মিসেস শিকদার বেশ মারমূর্তি ধরেই দরজাটা খুলেছিলেন আমাদের দেখে একটু থতমত খেয়ে নিজেকে সামলে নিলেন সুধীর শিকদারও আমরা যে কত মান্যগণ্য ভালো লোক স্ত্রীকে সেটা বারবার বোঝালেন তারপর কাঁচু মাচু মুখে বললেন ইয়ে মানে একটু যা হলে বোধ হয় মন্দ হতো না কি কি বলো না মানে মানে তোমায় বানাতে হবে না আমি বানাচ্ছি মানে ওনারা একটু বসুন থাক তোমাকে আর রান্না করে যেতে হবে না যে অবস্থা করে রাখবে আমার আরও কাজ বাড়বে আহা কি মুশকিল তাতে আর কি পরিষ্কার করে দেবো হ্যাঁ সে তো সাত দিন ধরেই শুনছি ইয়ে বুঝলেন মিস্টার সেন পুজোর রান্নাটার কথা বলছে আর কি নর্মালি একটা কিচেন ভাড়া করে করি এবার হঠাৎ আগে কিছু জিনিসপত্র এসে পড়ায় আমার বাড়িতেও কিছু কিছু করতে হয়েছে শীতকালে ওগুলো বাড়ির বাইরে রাখলেই হয়তো ফ্রোজেন থাকতো কিন্তু পুজোর কদিন আগে একটু গরম পড়ে উনি আর রিস্ক নিতে চাননি বাড়িতেই ওগুলো রান্না করে ফেললেন চারশো লোকের রান্না তো আর ছেলে খেলা নয় আর আমার কি চেন সেই দিন থেকে মিসেস শিকদার রান্নাঘরে যেতেই শিকদার মশাই দেখলাম অদৃশ্য হয়েছেন এই ফাঁকে প্রমথ বলল কিরে তোকে সেদিন আমি বলিনি যে ফ্রোজেন ফুড তখন তো পাত্তা দিলি না আরে চুপ কর না ফ্রোজেন নট ফ্রোজেন কি এসে যায় ফুড ইজ ফুড তোর মুন্ডু পুজোর ভোগ রান্না হচ্ছে দুশো বছরের পুরনো ভেজিটেবল দিয়ে কি পার্টি রে সব পাঁচই বকিস না বড় জোর ছমাস কি এক বছরের পুরনো তাই বা হবে কেন প্রমথ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সুধীর শিকদার ঘরে ঢুকেছেন দেখে থেমে গেল শিকদার মশাই দু আঙুলে একটা ডিবে নাচাতে নাচাতে সোফা এসে বসলেন ডিবেটার দিকে তাকিয়ে একেনবাবু প্রশ্ন করলেন এই বস্তুটা কি স্যার গেস করুন তো নসি রাইট আদি এবং অকৃত্রিম হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিওর ইন্ডিয়ান নসি কি বাপিবাবু প্রমথবাবু চলবে না কি একেবারেই না প্রমথরও সব চলে না আহা চলবে না কেন ট্রাই তো করিনি কখনো দিন একটু ট্রাই করি তবে একটা টিস্যু পেপার দিন যদি হাঁচি টাচি আসে শিকদার মশাই বাথরুম থেকে টিস্যু পেপার আনতে যেতেই আমি ফিস ফিস করে প্রমথকে বললাম এই ওদিকে তো ফ্রোজেন ফুড নিয়ে চেঁচামেচি করিস আর এদিকে এরকম একটা আনহাইজেনিক লোকের নষ্টি তুই নিচ্ছিস চুপ কর তুই এখানে চা খাচ্ছিস না টিস্যু পেপার এলো তারপর সেই টিস্যু পেপার হাতে ধরে তিনজনের নসি নাকে টেনে জল ভেজা চোখে আহ আহ করা উফিস্টিং আমি আর সহ্য করতে না পেরে সোজা ডাইনিং রুমে গিয়ে দেয়ালে বাটিকের কয়েকটা কাজ ছিল সেগুলোই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম তখনই কিচেনটা চোখে পড়ল উফ কি নোরা রে বাবা চা যখন এলো তখন সেটা গলা দিয়ে প্রায় নাম ছিলই না তার উপর সুধীর শিকদার এক প্লেট নিমকি সামনে ধরে এমন আদর আপ্যায়নের চেষ্টা করলেন যে ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচির অবস্থা প্রমথটা এদিকে অম্লান বদনে পেট খারাপ হয়েছে বলে সব কিছু অ্যাভয়েড করল আমি জানি কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে আজ দুপুরেও ও একটা মিডিয়াম সাইজের পিৎজা সাঁটিয়েছে শুধু একেনবাবু হাসি মুখে সব কিছু খেলেন আর যথারীতি অজস্র প্রশংসা করলেন পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে প্রমথ একেনবাবুকে প্রশ্ন করল কি মশাই কি বলবেন কিছু ঠিক করে যান কাকে কি বলবো স্যার এক্ষুনি বেন্টু মাসির যে ফোন কলটা আসবে তার কথা বলছি কি বলবেন বেন্টু মাসিকে ওই দেখুন বলতে না বলতে বেন্টু মাসির ফোন স্যার স্যার বাঁচিয়ে দিন স্যার আমি আছি আর বলবেন না স্যার বাপি যা ধর হ্যালো কে বাপি হ্যাঁ বেন্টু মাসি গুড মর্নিং এখানে কি তোর ওখানে না 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 উনি তো নেই কোন চলে গেছে সাত সকালে তা তো ঠিক জানি না ও ফিরলে কি ফোন করতে বলবো হ্যাঁ বলিস তুই কি জানিস একের ওই ব্যাপারটা কোনো হদিস পেল কি না ঠিক বলতে পারছি না বিন্টু মাসি তবে অনেক খোঁজ খবর করছেন সেটা জানি তো তোরা কি করছিস তোরা কোনো খোঁজ খবর করছিস না হ্যাঁ আমরাও তো করছি কালই তো ইন্সপেক্টর লান্ডির কাছে সবাই গিয়েছিলাম তবে উনি বললেন অটোপসির প্রিলিমিনারি রেজাল্ট অনুসারে মিস্টার জসনানি ডেথ নাকি ন্যাচারাল সুতরাং ডাজ নট লুক লাইক ইট ওয়াজ এ মার্ডার অনুমানের যত উদ্ভট কথা এই সব ডাক্তারগুলো অপদার্থ জলজন্ত লোকেদেরই রোগ ধরতে পারে না তারা নাকি আবার মরা লোকের খুঁটিনাটি সব জেনে বসে আছে দেখ বাপি আমি তোকে বলে রাখছি এটা হলো একটা দাহা খুন যে লোকটা মিচান্দানিকে টাকাটা দিয়েছিল 
তাকে থানায় এনে দু চার গা দে ভালো করে তারপর দেখ কবুল করে কিনা রাখছি এখন বাবু বিন্টু মাসি কিন্তু দারুণ খেপে গেছে আপনার ফেলিয়ারের জন্য মশাই আমাকে ধমক খেতে হচ্ছে না পারছেন খুনি ধরতে না পারছেন টাকা উদ্ধার করতে কেসটা সত্যি পাজলিং স্যার একটু আগে ইন্সপেক্টর লান্ডিকে ফোন করেছিলাম পোস্টমর্টেম ইজ নাও কমপ্লিট কোনো সন্দেহই নেই ডেথ ইজ ন্যাচারাল তাই যদি হবে মশাই তাহলে বডিটা ওভাবে ডাম্প করা হলো কেন আর টাকাটাই বা অদৃশ্য হলো কেন আসলে লজিক্যালি কিছুই এক্সপ্লেন করা যাচ্ছে না ধর বেন্টু মাসির থিওরিটা সত্যি অর্থাৎ মিস্টার জসনানি লাজারাস নামে লোকটার বাড়িতে লুকোতে গিয়েছিলেন সেখানে হঠাৎ করে তিনি মারা যান সেক্ষেত্রে লাজারাস ওরমভাবে বডিটা ডাম্প করতে যাওয়ার রিস্ক কেন নেবে তার তো উচিত হবে সোজা অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করা না পরে পুলিশ যদি টাকার কথা জিজ্ঞেসও করে বলবে আমি কিছু জানি না দ্যাটস অল হি ইজ নট আ সাসপেক্ট ই ডিড নট কিল গোবিন্দ জসনানি আচ্ছা এটা কি সম্ভব যে সাহানিরা টাকাটা চুরি করেছে আমার একবার সেটাও মনে হয়েছিল কিন্তু ব্রিফ কেসে যে অতটা টাকা ছিল সেটা পুলিশ বা আমরা কেউই জানতাম না যদি অরুণ সাহানি আমাদের না বলতেন সাহানি ব্রাদার্স যদি সত্যিই টাকাটা চুরি করতেন সেক্ষেত্রে ব্যাগে টাকা থাকার কথাটা পুরোপুরি চেপে যেতেন দেয়ার ইজ অ্যানাদার বিগ আনআনসার্ড কোয়েশ্চেন সাহানিদের বাড়ি থেকে অদৃশ্য হওয়ার পর প্রায় এক সপ্তাহ মিস্টার জসনানি কোথায় ছিলেন দিস ইজ ভেরি কনফিউজিং স্যার সেদিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ একেনবাবু বললেন ও হো স্যার একটা কথা তো বলাই হয়নি মিস্টার সাহানিদের বাড়িতে আমার ডায়েরিটা ফেলে এসছি সে কি আপনি শিওর ওখানেই ফেলেছেন প্রায় শিওর স্যার আমি সেদিন ক্যামেরার কতগুলো ইনফরমেশন ডায়েরিতে টুকে ওটা হাতে নিয়েই নিচে ওদের ওই রেকরুমে যাই সেখানে আপনার সঙ্গে গল্প করার সময় বোধ হয় চেয়ারে বা কোথাও ওটাকে রাখি তারপর আর আমি ডায়েরিটা ব্যবহার করিনি সুতরাং ওখানেই আছে ডায়েরি উদ্ধার করতে সেই রাতেই আমরা সাহানিদের বাড়ি গেলাম সাহানিদের বাড়িতে সে রাতে গেস্ট আসার কথা তাও যখন ফোন করলাম অশোক বললেন চলে আসতে আমি এরকমভাবে শর্ট নোটিসে কারুর বাড়ি যাওয়াটা পছন্দ করি না এটা লোকের ওপর শুধু শুধু ইম্পোজ করা কিন্তু মনে হল ডায়েরিটা একেনবাবুর হঠাৎ ভীষণ জরুরি দরকার একেনবাবু বাইরে ভাব দেখান চূড়ান্ত ফ্লেক্সিবল কিন্তু আসলে ভেতরে ভেতরে অসম্ভব এক গুয়ে ডায়েরিটা যখন দরকার তখন সেই মুহূর্তেই দরকার নোটিস শর্ট হলেও আমাদের অভ্যর্থনার কিছু মাত্র কমতি হল না ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অরুণ কফির আয়োজন শুরু করলেন আমি একটু আপত্তি জানাবার চেষ্টা করতেই বললেন কি মুশকিল আমরা খাবো না শুধু কি আপনাদের জন্য করছি নাকি অবশ্য এর আগেই যে এক প্রস্ত কফি খাওয়া হয়ে গেছে সেটা টেবিলে পড়ে থাকা কাপগুলো দেখে বুঝলাম ওদের গেস্ট দুজন কম বয়সী নিশ্চয়ই অশোকের অফিসের দুজনেই খুব এক্সাইটেড হয়ে অফিসে নানান গল্প করছিল আমি অবশ্য কিছুই শুনছিলাম না কি হবে শুনে গল্পের সেটিং জানা নেই না চিনি ক্যারেক্টারগুলোকে না জানি তাদের পাস্ট হিস্ট্রি রসটা তাহলে পাব কোথেকে একেনবাবু ইতিমধ্যে নিজ থেকে ও ডায়েরিটা উদ্ধার করে এনেছেন নিতান্ত কফি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তো আর উঠে আসা যায় না নইলে তাই করতাম সাহানিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম রেস্টুরেন্টটা ইটালিয়ান আমি অর্ডার করলাম শ্রিমস ক্যাম্পি প্রমোথ নিল চিকেন পারমোজান একেনবাবু রেস্টুরেন্টে অর্ডার দেওয়ার বেলায় সাধারণত আমাদের লিড ফলো করেন আজও করলেন আমরা যেখানে বসেছিলাম তার ঠিক সামনেই একটা বড় টিভি মনিটার সেখানে দেখি আমার একটা পুরনো ফেভারিট গেম শো টেল দ্য টুথের রিরান হচ্ছে টেল দ্য টুথের প্রত্যেকটা শোই একই ধাঁচের প্রথমে মোটামুটি একটা ইন্টারেস্টিং লোকের একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া হয় তারপর সেই লোকটি ছাড়া আরও দুজনে সে দাবি করে তারাই হচ্ছে সেই লোক শোতে প্রশ্ন করার জন্য কয়েকজন সেলিব্রিটি থাকে তারা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে এই তিনজনকে নানান ধরনের প্রশ্ন করে বের করার চেষ্টা করে কে আসল এবং কারা নকল ন্যাচারালি দর্শকরাও সেই সঙ্গে গেস করার চেষ্টা করে শোর শেষে যারা প্রশ্ন করছিল তাদের বলা হয় নিজেদের অনুমানগুলো জানাতে তারপর আসল লোকটি উঠে দাঁড়ায় এবারে যে লোকটি এসছিল তার নাম এডওয়ার্ড ব্র্যান্ডো সে হচ্ছে একজন পেস্ট্রি মেকার মাত্র আধ ঘন্টার শো খেতে খেতেই শেষ হয়ে গেল যথারীতি প্রশ্নের শেষে শোয়ের হোস্ট গ্যারি মোর প্যানেলকে জিজ্ঞেস করলেন কে আসল এড ব্র্যান্ডো আমি তো কিছুতেই ভেবে পেলাম না কে কিন্তু প্যানেলের সবাই দেখলাম এক বাক্যে বলল তিন নম্বর চেয়ারে বসা লোকটা আর অবাক কাণ্ড দ্য প্যানেল ওয়াজ রাইট একেনবাবু তো একেবারে স্টান্ড 
আমার তো মনে হচ্ছিল স্যার প্রত্যেকেই চমৎকার উত্তর দিয়েছে তিন নম্বরের বদলে দু নম্বর উঠে দাঁড়ালেও মেনে নিত দুষ যাকেই ভোট দিন না থার্টি থ্রি পার্সেন্ট চান্স ইউ আর রাইট আই ব্যাট আজ সবাই লাকে মেরে দিয়েছে আমি প্রমথর সঙ্গে তর্ক জুড়তে যাচ্ছি এমন সময় খেয়াল করলাম একেনবাবু কেমন একটু অন্য মনস্ক কি যেন ভাবছেন একেনবাবু কি ব্যাপার এনিথিং রং আই ওয়াজ এ ফুল ইট ওয়াজ রিয়েলি সো সিম্পল কিসের কথা বলছেন এখনো লিঙ্কটা খুঁজে পাচ্ছেন না স্যার টু ডেটস অ্যান্ড দ্য ফ্রোজেন ফুড আই মিন ইটস ডাম্পিং এই মশাই হেঁয়ালি করবেন না তো যা বলছেন একটু খোলসা করে বলুন স্যার আপনার কাছে একটা কোয়ার্টার হবে একটা ফোন করতে হবে প্রমথ একটা কোয়ার্টার দিতেই একেনবাবু হুড়মুড় করে চলে গেলেন কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললেন হ্যাঁ চলুন না স্যার আরেকবার একটু মিস্টার সাহানিতে বাড়ি যেতে হবে সে কি কেন এই তো ওখান থেকে এলাম আপনি সেদিন বললেন না যে ওদের ফ্রিজার চলছে কিন্তু ভেতরটা ফাঁকা সেটা মোটেই সুবিধার ব্যাপার নয় স্যার সত্যি কথা বলতে কি আমি একেনবাবুর এই কথাটার কোনো অর্থই খুঁজে পেলাম না উনি কি সত্যি খেপে গেছেন আরে তাতে হয়েছে এটা কি ইটস নট গোয়িং টু গেট ড্যামেজ ফর দ্যাট চলুন না স্যার প্লিজ আর কোনো প্রশ্ন করবেন না আই এম স্টিল লিটল কনফিউজড কথাটা বলে একেনবাবু মুখে একেবারে কুলুপ দিয়ে বসে রইলেন অগত্যা আবার সাহানিদের বাড়ি অশোক সাহানি দরজা খুলে আমাদের দেখে একেবারে অবাক একটু যেন বিরক্ত কি ব্যাপার আপনারা এত রাত্রে কেন অনেক রাত হয়ে গেছে স্যার কটা বাজে ঘড়িতে এগারোটা ইয়ে বাবা স্যার এত রাত যে হয়েছে সেটা একদম খেয়ালি ছিল না স্যার আপনাদের বোধ এখন ডিস্টার্ব করা উচিত হবে না ইতিমধ্যে অরুণও দেখলাম অশোকের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার নাথিং দ্যাট আর্জেন্ট স্যার দোষটা সম্পূর্ণ আমার আমি যদি একটু খেয়াল করতাম যে এগারোটা বেজে গেছে তাহলে কখনোই ডোরবেলটা বাজাতাম না নেবাস স্যার যাক যা হওয়া তা তো হয়েই গেছে উই মাস্ট লিভ রাইট নাও আপনারা স্যার নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন দের ইজ অলওয়েজ টু মরো ভেতরে আসুন ইউ মাস্ট হ্যাভ সামথিং ইম্পর্টেন্ট টু সে আপনি শিওর স্যার মানে ইটস নট টু লেট ডাজেন্ট ম্যাটার আসুন থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আবার আমরা সাহানি ম্যানশনের ফ্যামিলি রুমে গিয়ে বসলাম দেখলাম ওদের গেস্টরা চলে গেছেন কফির কাপগুলো তখনও ইতস্তত ছড়িয়ে আছে সেগুলো দেখে প্লাস টেনশনে আমার বেশ কফি পিপাসা পাচ্ছিল কিন্তু এবার আর কেউ চা কফির জন্য আপ্যায়ন করলেন না অরুণ একটু আসছি বলে ভেতরে চলে গেলেন আর অশোকও আমাদের সঙ্গে বসলেন না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফায়ার প্লেসের কার্ডগুলোকে খোঁচাতে খোঁচাতে প্রশ্ন করলেন প্রশ্নটা একেনবাবুর কানে ঢুকল কি না জানি না কারণ উনি তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফায়ার প্লেসটা দেখছেন যাই বলুন স্যার এই ফায়ার প্লেস জিনিসটা কিন্তু একেবারে মার বেলা স্যার হ্যাঁ বাড়িতে আপনাদের সেন্ট্রাল হিট আরও কিসব জানি আছে ঠিকই কিন্তু এই উড বার্নিং ফায়ার প্লেসের আগুনের গরম একেবারে আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ আমি আবার স্যার ঠান্ডায় বড্ড কাবু হয়ে পড়ি এই যে আপনার এখানে বসে আমি গনগনে তাপ পোয়াচ্ছি ওহ এটা জাস্ট একেনবাবু বকবকানি শুরু করতেই দেখলাম অশোকের ভুরু দুটো একটু একটু করে কুঁচ করছে সত্যি বলতে গিয়ে আমারও অস্বস্তি লাগছিল রাত দুপুরে ওনার এই খেজুরে আলাপ দেখে একেনবাবুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অশোক বললেন প্লিজ মিস্টার সেন এটা বলার জন্য নিশ্চয়ই এত রাত্রে আসেননি এই ওয়ার রাইট স্যার অ্যাবসলিউটলি রাইট সত্যি কথা বলতে কি আমি গরমের কোনো কথাই ভাবছিলাম না বরং তার উল্টোটাই ভাবছিলাম আমার মাথায় আপনাদের ফ্রিজার নিয়ে একটা প্রশ্ন ঘুরছিল ফ্রিজার ইয়েস স্যার আপনাদের বেসমেন্টে বোধ একটা ফ্রিজার আছে আসলে আমি ফ্রিজার টিজার ঠিক চিনি না তবে কিনা শ্যামলবাবুর বাড়িতে কদিন আগে একটা ফ্রিজার দেখেছিলাম আপনাদের বেসমেন্টে যে বক্সটা আছে সেটাও হু হু একই সাইজ এক চেয়ারা তাই মনে হলো ফ্রিজারই হবে নিশ্চয়ই ইজ ইট ওয়ার্কিং স্যার ও ইয়েস কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম ওটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল এত রাতে কারোর বাড়িতে এসে কেউ যে এরকম ননসেন্স প্রশ্ন করে যেতে পারে সেটা বোধ অশোক কল্পনাও করতে পারেননি কিন্তু উনি তো আর আমাদের একেনবাবুকে চেনেন না কার কাছে শুনলেন মিস্টার শিকদাস স্যার এবার বুঝেছি ওয়েল ওটা খারাপ হয়েছিল কয়েকদিনের জন্য না ঠিক খারাপ নয় জাস্ট এ সার্কিট ব্রেকার প্রবলেম আসলে কোনো কারণে ওভারলোড হয়ে গিয়ে হয়তো ট্রিপ করেছিল অরুণ তখন সেটা বোঝেনি তাই সবজিগুলো মিস্টার সিকদারকে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে এসেছিল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে যাতে পুজোর ভোগে লাগে নাও ইট ইজ ক্লিয়ার স্যার অ্যান্ড ইট মেক সেন্স 
আমি অস্বীকার করব না স্যার আগের দিন আপনাদের বেসমেন্টে গিয়ে আমি একটু কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলাম আই নো ইট ইজ নান অফ মাই বিজনেস কিন্তু হঠাৎ কি খেয়াল হলো জানেন আমি আপনাদের ফ্রিজারের ডোরটা একটু খুলেছিলাম আর খোলা মাত্র বুঝলাম যে ভেতরটা একেবারে আইস কোল্ড অথচ মিস্টার শিকদার বলেছিলেন যে ফ্রিজার খারাপ হয়ে গেছে বলে আপনারা সরস্বতী পূজার ভেজিটেবলগুলো পাঁচ দিন আগে ডেলিভারি করেছেন কিন্তু এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি আসলে আপনাদের ফ্রিজারটা সত্যিই খারাপ হয়নি এর মধ্যে অরুণ এই ঘরে ফিরে এসেছে সেই বলল ইউ আর রাইট বাট দ্যাট ব্রিংস অ্যানাদার কোয়েশ্চেন স্যার আমি সেদিন খেয়াল করেছিলাম যে আপনাদের ফ্রিজারটা একেবারে ফাঁকা এবং আজও যখন ডায়েরিটা খুঁজতে নিচে গিয়েছিলাম দেখলাম ওটা ফাঁকাই পড়ে আছে দাদা আর ভাই এক পলকের জন্য চোখাচোখি করলেন অশোক বললেন ওয়েল ম্যাম কারণ আমরা ফ্রিজারটা বিক্রি করে একটা নতুন ফ্রিজার কিনবো ঠিক করেছি মাই গড স্যার আমার তো মনে হলো ফ্রিজারটা প্রায় ব্র্যান্ড নিউ ইট ইস নট ওল্ড তবে বুঝলেন তো একবার যখন ব্রেকার ট্রিপ করেছে তখন গন্ডগোল নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে আই সি স্যার এগেন ইট ইস ক্লিয়ার আমি এতক্ষণ খালি ভাবছিলাম কিংসের জলের দরে ফ্রোজেন ভেজিটেবল বিক্রি হয়ে গেল অথচ আপনারা সেগুলো কিনলেন না কেন এদিকে শ্যামলবাবু বলেছিলেন আপনারা দুজনে এত হিসেব করে চলেন আই মিন ভালো সেন্সেই বলেছিলেন শুধু শ্যামলবাবু কেন আমি নিজেই তো সেদিন দেখলাম স্যার খাবার পর লেফট ওভারগুলো কেমন যত্ন করে আপনারা তুলে রাখছেন গুড হ্যাবিট ভেরি গুড হ্যাবিট এনিওয়ে আই ওয়াজ ভেরি কনফিউজড কিংসে এরকম বার্গেন পেয়েও আপনারা তার সদ্ব্যবহার করলেন না আসলে বুঝলেন কি না আমার সমস্যা হচ্ছে দ্যাটস এন আফ মিস্টার সেন আমার দাদার অসম্ভব ধৈর্য বাট আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট আপনার কি আর কিছু বলার আছে আছে স্যার দেন সে ইট বা ডু হারি ইটস গেটিং লেট ইয়েস স্যার এক মিনিট সিগারেটটা ও স্যার সিগারেট খেলে আপনাদের অসুবিধা হবে না তো মানে যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে না হবে না নাও জাস্ট গেট গোয়িং থ্যাংক ইউ স্যার এই যা লাইটারটা ভুলে গেছি এটা ম্যাচ বক্স অশোক বিরস মুখে নিজের লাইটারটা জ্বালিয়ে একেনবাবুর সামনে ধরলেন থ্যাংক ইউ স্যার খুব ব্যাড হ্যাবিট ওয়ান ডে ইট ইজ গোয়িং টু কিল মি মিস্টার শেন আই এম রানিং আউট অফ পেশেন্স আপনার বক্তব্যটা কি ও আই এম সো সরি স্যার হ্যাঁ যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা হলো গোবিন জাসনানির মৃত্যুটা আমার কাছে একটু মিস্টিরিয়াস তোর মানে মানে ওর হঠাৎ এই ব্রিফ কেস নিয়ে অদৃশ্য হওয়াটা আর তার এক সপ্তাহ বাদে ওর মৃতদেহটা ব্রিফ কেস সমেত প্রায় অক্ষত অবস্থায় ট্যাপেনজি ব্রিজের কাছে পাওয়াটা সামথিং ইজ নট কোয়াইট রাইট স্যার হোয়াটস রং দিয়ার আমার তো ধারণা ইন্সপেক্টর লান্ডির বিশ্বাস যে সামবাডি ফার্স্ট রব ডিম অফ অল দ্য মানি তারপর ওকে ধাক্কা দিয়ে হাইওয়ে থেকে নিচে ফেলে অদৃশ্য হয়ে যায় দ্যাটস পসিবল স্যার কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে যে উনি মারা যান সিম্পল হার্ট অ্যাটাকে যদি ধরে নিই যে ওর হার্ট অ্যাটাকটা হয় রাস্তা থেকে ওকে ফেলে দেওয়ার পর তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে যে লোকটা অতগুলো টাকা কেড়ে নিল সে কেন তার ভিক্টিমকে জীবিত অবস্থায় ওভাবে ফেলে রেখে চলে যাবে বুঝতে পারছেন স্যার আমি কি বলছি মিস্টার জাসনানি তো সেক্ষেত্রে পরে পুলিশের সামনে লোকটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারতেন হু নোজ তার মুখে হয়তো মুখোশ ছিল বা ছদ্মবেশি ছিল সুতরাং আইডেন্টিফাই করার প্রশ্নই ওঠে না দ্যাটস পসিবল স্যার আই ক্যানট আর্গিউ অ্যাগেন্স দ্যাট আরও অনেক পসিবিলিটি আছে মিস্টার সেন আমি ধরে নিচ্ছি যে গোবিন্দ আঙ্কেল কারুর কাছ থেকে গাড়িতে রাইড নিচ্ছিলেন সে লোকটা আঁচ পায় যে আঙ্কেলের ব্রিফ কেসে এত টাকা আছে হি স্টপ দ্য কার এবং ব্যাগটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এরকম একটা ফিজিক্যালি স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে গোবিন্দ আঙ্কেল হার্ট অ্যাটাকে কোলাপস করেন দ্য রেস্ট ইজ সিম্পল হি ডাম দ্য বডি আফটারঅল মারা গেলে তো আর আইডেন্টিফিকেশনের সম্ভাবনা নেই আমিও ঠিক এটাই ভেবেছিলাম স্যার অ্যান্ড ইট মেক সেন্স দেয়ার ইজ হাউ এভার ওয়ান প্রবলেম দি ব্রিফ কেস ওয়াজ ইনট্যাক্ট What do you mean? মানে ব্রিফ কেসের লকটা একেবারে পারফেক্ট অবস্থায় পাওয়া গেছে আমি নিজেই দেখেছি স্যার অ্যান্ড দ্যাট ট্রুলি বদার্স মি স্যার আমি ভেবেছিলাম লকটা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া যাবে বাট দ্যাট ওয়াজ নট দি কেস দি লক ওয়াজ স্পটলেসলি ক্লিন অ্যান্ড কমপ্লিটলি ইনট্যাক্ট ওয়েল মানে পারাপস লোকটা পিস্তল দেখে গোবিন্দ আঙ্কেলকে দিয়েই ব্রিফ কেসটা খুলিয়েছিল ট্রুলি অ্যামেজিং স্যার বিশ্বাস করুন আমিও তাই ভেবেছিলাম কিন্তু তখনই আমার মনে পড়ল ব্রিফ কেসটা আসলে আপনাদের বাড়ি লকের কম্বিনেশনটা জানেন আপনারা আর আপনাদের কাছ থেকে জেনেছিলেন শ্যাম মির্চান্দানি 
মিস্টার জাসনানি তো সেটা জানার কথা নয় কারণ যখন ব্রিফ কেসটা আপনাদের কাছ থেকে মিস্টার মিরচান্দানি ধার নেন তখন মিস্টার জাসনানি ওয়াজ আউট অফ দি হাউস তাই না হোয়াটস দ্য বিগ ডিল আমি হয়তো অন্য কোনো সময় ওকে কম্বিনেশনটা বলেছিলাম ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট ইয়েস আমার মনে পড়েছে আই ডিড টেল হিম আই ডোন্ট থিঙ্ক সো স্যার তার মানে আপনার বক্তব্যটা কি ইট মে সাউন্ড স্ট্রেঞ্জ কিন্তু আমার ধারণা স্যার আপনাদের দুজনের মধ্যে কেউ টাকাটা ব্রিফ কেস থেকে সরিয়েছে বি কেয়ারফুল মিস্টার সেন কি যা তা বলছেন আপনি না স্যার আমি যা তা বলছি না বিকজ ইট ইজ দি ওনলি পসিবল এক্সপ্লেনেশন আপনাদের মধ্যে একজন মেবি দুজনেই টাকাগুলো আত্মসাৎ করে শুক্রবার রাত্রে মিস্টার জাসনানির বডিটা হাইওয়ের পাশে ডাম্প করে এসেছে দিস ইজ আটারলি নন সেন্স টাকার কথা থাকুক শুধু শুধু আমরা বাড়ির গেস্টের ডেড বডি বাইরে ওরকমভাবে ডাম্প করতে যাব কেন ইউ আর নট ইমপ্লাইং দ্যাট উই ক্যাল দেম নো স্যার অ্যাবসলিউটলি নট ওর মৃত্যু পুরোপুরি স্বাভাবিক তাহলে সেটাই ছিল আমার পাজল স্যার অস্বীকার করব না পাজল হিসেবে এটা ছিল অতি মক্ষম আমি স্যার পুরোপুরি কনফিউজ হয়ে গিয়েছিলাম সত্যি যদি আপনারা খুনই না করে থাকেন তাহলে ওভাবে ডেড বডিটা ডাম্প করতে যাবেন কেন আর তখনই আমার মাথায় চিন্তা এলো মানে একেবারে হঠাৎই মাথায় এলো যে আপনারা কিছু একটা ঢাকার চেষ্টা করছে এই চিন্তাটা যখন মাথায় ঢুকল তখন সব কিছু ক্রিস্টাল ক্লিয়ার মানে একেবারে জলবৎ তরলম হয়ে গেল স্যার ইকেনবাবু যে কি বলতে চাইছেন আমি তখনও বুঝতে পারছি না কিন্তু অশোক আর অরুণবোধ হয় কিছুটা আঁচ করতে পারছিলেন কারণ ওদের চোখে মুখে বিস্ময়ের বদলে একটা চাপা ভয় ফুটে বেরোচ্ছে অরুণ দেখলাম দেওয়াল আলমারিটার দিকে আস্তে আস্তে এগোচ্ছেন ইকেনবাবু সেটা লক্ষ্য করে অরুণকে বললেন ইন্সপেক্টর লান্ডি কিন্তু বাইরে তার লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করছেন পাপের বোঝার বাড়াবেন না স্যার কথাটা শোনা মাত্র ম্যাজিকের মতো কাজ হলো অরুণ দাঁড়িয়ে পড়লেন মানে আমি আমি বুঝতে পারছি না আপনি ঠিক কি বলছেন আমি শ্যাম মির্চান্দানির খুন হওয়ার কথাটা বলছি হোয়াট শ্যাম মির্চান্দানি খুন হ্যাঁ বাপি বাবু শ্যাম মির্চান্দানি যখন নিউ ইয়র্কে ওর কাস্টমারদের কাছ থেকে পাওনা গণ্ডা আদায় করছেন সেই সময় এখানে এই বাড়িতে ইদের দুজনের সামনেই মিস্টার জাসনানি হার্ট অ্যাটাকে মারা যান এখন এই দুই ভাই জানতেন মিস্টার মির্চান্দানি সেদিন প্রায় মিলিয়ন ডলার ক্যাশ নিয়ে বাড়ি ফিরবেন তখনই বোধ হয় স্যার ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়াটা এদের মাথায় আসে ইট ইজ এ কমপ্লিকেটেড প্ল্যান কিন্তু ঠিকমতো এক্সিকিউট করতে পারলে দে উইল বি এ মিলিয়ন ডলার্স রিচার্জ যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা মার্ডার তারপর এ সুইচ বিটুইন টু ডেড বডিস ওদের পরিচিত ডাক্তার যখন মিস্টার জাসনানিকে দেখতে বাড়িতে এলেন তখন তাঁকে এরা মিথ্যে করে পেশেন্টের নাম বলল শ্যাম মির্চান্দানি নাও হাউ উইল দি ডক্টর নো তিনি কোনো রকম সন্দেহ না করে স্যার শ্যাম মির্চান্দানির নামে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে চলে গেলেন তারপর যখন শ্যাম মির্চান্দানি বাড়িতে ফিরলেন এই দুই ভাই মিলে তাকে হত্যা করল ভাই বিষ খাইয়ে না হয় গলা টিপে ঠিক কি করে সেটা শুধু ওরাই জানেন নাও দে হ্যাভ মির্চান্দানিজ ডেড বডি অ্যান্ড এ ভ্যালিড ডেথ সার্টিফিকেট দাহ করার সময় লোকাল অথরিটি সন্দেহ করার কোনো কারণ থাকবে না নেক্সট স্টেপ স্যার মিস্টার জাসনানির বডিটাকে পাচার করা কারণ আদারওয়াইজ দের উইল বি ওয়ান ডেড বডি টু মেনি কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে দ্বিতীয় ডেড বডিটা যদি খুব তাড়াতাড়ি পুলিশের নজরে আসে তাহলে একটু ঘোট পাকতে পারে সবচেয়ে ভালো হয় যদি বডিটা আট দশ দিন পরে খুঁজে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কারোর কোনো সন্দেহ থাকবে না ওয়েদার যদি ঠান্ডা থাকতো তাহলে ওই সময়ের জন্য বডিটা ওদের ব্যাকইয়ার্ডেই লুকিয়ে রাখা যেত কিন্তু মনে আছে স্যার কদিন হঠাৎ কীরকম আনইউজুয়াল গরম পড়েছিল তখনই ওরা ঠিক করলেন যে বডিটা ফ্রিজারে রেখে দেবেন তারপরে সব খবরই আপনি জানেন বাঙালি ক্লাব হঠাৎ এক ফ্রিজার ভেজিটেবল পেল পুলিশ খবর পেল জাসনানি ব্রিফ কেস নিয়ে অদৃশ্য হয়েছেন শ্যাম মির্চান্দানিকে যোগ্য সমারোহের সঙ্গে দাহ করা হলো যাতে কারোর মনে কোনো সন্দেহ না জাগে যে দেয়ার কুড বি সাম ফাউল প্লে তারপর গত শুক্রবার যখন গরম কমতে শুরু করল তখন এরা জাসনানির বডিটা ফ্রিজার থেকে বের করে হাইওয়ের পাশে নিয়ে গিয়ে ডাম্প করে এলেন সেই সঙ্গে ফাঁকা ব্রিফ কেসটা যাতে জাসনানি যে টাকা চুরি করে পালিয়েছেন সেই থিওরিটা প্রমাণিত হয় ওরা ভেবেছিলেন যে জাসনানির মৃত্যু নিয়ে খুব একটা তদন্ত হবে না কারণ ইট ইজ নট এ মার্ডার কি স্যার 
मैं भूल बोल सी मिस्टर शेन यू हैव नो प्रूफ ऑल यू सेड इज जस्ट योर इमेजिनेशन ऑन द कॉन्ट्ररी सर आई कैन गेट ऑल द प्रूफ आई वॉन्ट अपन डाक्तर के मिस्टर जसनान फोटो देखाले ही उन्नी सी देवें डेथ सार्टिफिट उन्नी लिखे इन्सपेक्टर लांडी अपन फ्रिजर का फरेंसिक एक्सपार्टर का नहीं जाए बिलीव मि सर एदेश फरेंसिक सायस हे ट्रुली अमेजिंग श्यामलदारू के जिज्ञेस कर सन्देह हलो सहानी रे मध्य जड़ित जो सर ब्रीफ केस टाइम देख ली बुजल सम्भवत अरुण सहानी टाटा सर कि मिस्टर जसनान अदृश्य हवा प्राय एक हप्ताह पर बडी हाईवेर पास पे जावाट बी एक्सप्लेन विशेषकर मृत्यु जो पुरोपुर स्वाभाविक रियलि पजल्ड सर आपनी कख बुझल मध्य क्या खून जड़ित आटा सर एक कोइन्सिडेंटल जो रेस्टुरेंटे बस टू टेल दूथ शो टा देखिल सर आई वज व्वाचिंग द शो बाट I had no idea who the right person was. At thik tokhoni amar chok khule gelo. Ashole byapar ta khub simple sir. Amra dhore niyechhilam je Sham Mirchandani death ta hocche natural. Karon doctor shetai boleche. Ha doctor ekjon ke shabhabik bhabe mara jete dekhte paren. Kintu tini ki kore janben je shei lok ta hocche Sham Mirchandani? Jokhon ei proshno ta mathay elo. Everything could be explained. Ebar boj amar to kono kothai kane dish na. सुजन दासगुप्त लेखा एकेन बाबुर गल्प मैन हैटन ए मैन हंट गल्पे बेतानाट्य रूप सर्वरी घोषाल गल्प पाठे बापिर चरित्रे सोमक प्रमोथ अग्नि बेन्टुमासी राय अरुण सहानी देवज्योति घोष अशोक सहानी राजीव चट्टोपाध्याय इन्सपेक्टर लांडी शायो कमान मिस्टर शिकदार पुष्पल मिसेस शिकदार गधुली श्यामलदा शंकरी प्रसाद मित्र रीना बौदी देवी गल्पे सूत्रधार पर परिचालन एकेन बाबू चरित्रे हामिदीप शब्द ग्रहण पुष्पल ध्वनि परिकल्पना शुभदीप पोस्ट डिजाइन रवि शेष हल सुजन दासगुप्त लेखा एकेन बाबुर गल्प मैन हैटने मैन हाट सामने सप्ताह और एक रोमांचकर गल्प नहीं हाजिर हो सन्डे सस्पेंस